man always wanted this donkey to feel very good about himself ee manushuni gurinchi aa gaadu eppudu manchiga anukovalana aina anukone vaadu so he gave everything that donkey would like to eat gaadadaku tinataniki ed ishtamo adantha ee manushudu gaadadaku icche vaadu but still this man was not satisfied this man wanted his donkey to be very happy aina ee manushuniki inka tripti ledu ganaka aa gaadu inka santoshanga undalani ishtapaddadu one day there was a horse race in the city odinana aa patnamlo gurremlo pandem undedi so this man thought if i take my donkey also to this race my donkey will be very happy ay nan anukunnadu ee gurra pandaniki naa gaardanu kuda teesukoni velthe naa gaarda chaala santosha padutundani so he went and took his donkey and uh, he also fielded his donkey in the in the race ఆయన గుర్ర పందెంలోనికి గార్డెన్ తీసుకుపోయి గార్డెన్ కూడా గుర్ర పందెంలో కలిసిపోయిందని అనుభూతిలోనికి వచ్చాడు సో ఆల్ ది హార్సెస్ ఆర్ నౌ లైండ్ అప్ వెరీ బ్యూటిఫుల్ అండ్ స్ట్రాంగ్ ఇప్పుడు గుర్రాలన్నీ పందానికి సిద్ధంగా ఒక వరుసలో ఉండి చాలా బలంగా దూసుకుపోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాయి అండ్ ఇన్ బిట్వీన్ దిస్ ఓల్డ్ డాంకీ ఆల్సో స్టాండింగ్ ఈ అందమైన యవ్వన బలం కలిగిన గుర్రాల మధ్యలో ఈ వృద్ధాపములో ఉన్న పాత గార్డ కూడా నిలబడింది సో దే ఆస్ ద క్వశ్చన్ వై వై హావ్ యు బ్రాట్ దిస్ డొంకి హియర్ ఇన్ టు దిస్ కంపిటీషన్ దీస్ ఆర్ నాట్ ఫర్ డొంకీస్ దిస్ ఈస్ ఫర్ హార్సెస్ అప్పుడు అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు ఈ వ్యక్తిని అడిగారు అయ్యా ఇది గుర్ర పందెం కదా మరి గార్డని పందెంలోనికి ఎందుకు తీసుకొచ్చావు హీ సెడ్ ఐ లవ్ మై డొంకి సో మచ్ ఆయన అన్నాడు నా గార్డ్ అంటే నాకు చాలా ఇష్టం ఐ వాంట్ మై డొంకీ టు ఫీల్ లైక్ అ హార్స్ నా గార్డ్ గుర్రాల మధ్యలో ఉండి గుర్రము అనే అనుభూతి పొందాలని అనుకుంటున్నాను నౌ దిస్ మార్నింగ్ వి ఆర్ ఆల్సో లైక్ దట్ అమంగ్ యు ఈ ఉదయకాలమున మీలాంటి గుర్రాల మధ్యలో మాలాంటి డాష్ కూడా ఉండటానికి దేవుడు అవకాశం ఇచ్చినాడు వి ఆర్ లిటిల్ ఓల్డ్ దాన్ యు మీకంటే మేము కొంత వయసు పైబడిన వాళ్ళము యు ఆర్ లైక్ ద యంగ్ హార్సెస్ వెరీ స్ట్రాంగ్ అండ్ విలింగ్ టు రన్ ద రేస్ మీరు చాలా బలమైన పర్ర పరుగు పందెంలో గెలుపొందటానికి సిద్ధంగా ఉన్న గెలుపు గుర్రాలు దో వి ఆర్ ఓన్లీ లైక్ టు డొంకీ స్టాండింగ్ హియర్ వి ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ మీ గుర్రాల మధ్యలో మాలాంటి రెండు గాడులు నిలబడిన మేము చాలా ఆనందం పొందుతున్నాం so we are very thankful to you for allowing us to stand here among you me majjilo mem nilagottaniki meer ento prema purakanga anumatinchinandaku krutagnalamai unnamu now i trust that many of you were present here last night when we discussed some important introductory points about the youth camp యూత్ క్యాంప్ గురించిన సంగతులు నిన్న రాత్రి మనం అనేక విషయాలు ఆలోచిస్తూ వచ్చినాం ఆ సందర్భంలో మీలో చాలా మంది ఉన్నారని మేము నమ్ముతూ ఉన్నాం బట్ ఫర్ ద బెనిఫిట్ ఆఫ్ దోస్ హూ ఆర్ నాట్ హియర్ ఐఎమ్ జస్ట్ గుడ్ టు రిమైండ్ యూ క్విక్లీ ఆఫ్ ఫోర్ ఆఫ్ ద ద ఫస్ట్ ఫోర్ ఆఫ్ ద సెవెన్ పాయింట్స్ నిన్న రాత్రి మన మధ్యలో లేని వారి మేలు కొరకై ఏడు అంశాలలోని మొదటి నాలుగు అంశాలు త్వరితంగా మీ గమనానికి తీసుకురావాలని కోరుతున్నాం ద ఫస్ట్ వన్ ఈస్ దట్ యూ మస్ come and be in this youth camp with an open mind and a listening ear listening ear and open mind youth camp ku vachin tarvata cheyalsina motta modati prathamikamaina baadhyata entante vinagalige chevi grahinchagalige terobanna hrudayamu manassu undali god is going to speak to you devudu neetho maatalaadanai unnadu god is going to do something definitely in your heart and life devudu nee hrudayamullo nee jeevithamullo edho kontha cheyalani korutu unnadu so you must say lord speak to me i am listening కనుక మనం ఏం చెప్పాలంటే ప్రభా సెలవిమ్ము నీ దాసుడు ఆలకించుతున్నాడు అండ్ దెన్ సెకండ్లీ రెండవది యూ మస్ కమ్ ఆర్ యూ మస్ బీ ఇన్ దిస్ క్యాంప్ నోయింగ్ దట్ దిస్ ఈస్ నాట్ ఓన్లీ సిమ్ సింప్లీ అ లిసనింగ్ సెషన్ బట్ దిస్ ఈస్ అ స్పిరిచువల్ ఎక్సర్సైజ్ ఇక్కడ మనం కూర్చొని విత్ క్యాంప్ గడుపుతున్న కొలది ఇదేదో కూర్చొని వినే విభాగం మాత్రమే కాకుండా 
మనము చేయవలసిన అభ్యాసము కూడా ఉన్నది అని గమనించాలి సో వాట్ ఎవర్ టైమ్ మార్నింగ్ ఆఫ్టర్నూన్ ఈవినింగ్ వాట్ ఎవర్ ఇస్ ప్రీచ్ ఫ్రమ్ దిస్ ప్లేస్ యు మస్ అండర్స్టాండ్ వెల్ ఉదయకాలం కానీ మధ్యాహ్నం కానీ సాయంకాలం కానీ ఏదైనా బోధించబడినప్పుడు మీరు దాన్ని చాలా జాగ్రత్తగా మంచిగా అర్థం చేసుకోవాలి ఇఫ్ యూ డూ నాట్ అండర్స్టాండ్ యూ మస్ట్ నోట్ ఇట్ డౌన్ అండ్ ఆస్ క్వశ్చన్ లేటర్ డ్యూరింగ్ డిస్కషన్ టైం వాక్యం చెప్పబడేటప్పుడు ఏదైనా విషయాలు మీకు అర్థం కాకపోతే దాన్ని మీ నోట్ పుస్తకంలో రాసుకొని గుంపలుగా చర్చించే సమయంలో మీ సలహాదారులను అడిగి ఆ సమస్యకు లేదా ఆ ప్రశ్నకు జవాబు పొందవచ్చు అవర్ బ్లెస్సింగ్ డిపెండ్స్ అపాన్ ది అండర్స్టాండింగ్ దాట్ వి గెట్ Uh, while we study the word devun ekka vakyane manam kalisi patistunnappudu devun vakyane ardham chesukune dantlo mana yokka aashirvadam aadhar padindanna sangathi marchipokkadadu i want you to read some verses with me now in from the book of nehemiah chapter 8 nehemiah grandamu 8th adhyayamlo nundi konni vachanalu maatho kuda meer kalisi chadavalani koruchunnamu nehemiah chapter 8 verse 2 nehemiah grandamu 8th adhyayamu 2nd vachanam to save time we are reading together మనం సమయము కలిసి రావట కొరకై కలిసి గ్రహింపగలిగిన శక్తి గల చదవబడదాని గ్రహించుట శక్తి గల వారు స్త్రీ మూడవ వచ్చిన అందరం కలిసి చదువుదాం and he read they are in before the street that was before the water gate from the morning until midday before the men and women and those that could understand and hear from all the people were attentive to the book of the law they were attentive to the book of the law and the people were attentive to the book of the law and the people were attentive to the book of the law before the men and the women and those that could understand sthreelato nu purushulato nu telivito vinagaligina varandarito verse 8 enimida vachanam so they read in the book in the law, law of god distinctly and gave the sense and caused them to understand the reading caused them to understand the reading baguga chadivina tarvata dani grahinchunatlu ardham chepiri verse 12 12th vachanam and all the people ah, went their way, way to eat and to drink and to send portions and to make great mirth because they had understood the words that were declared unto them because they had understood the words that were declared unto them variki teliyeyabadina maatalu annitni vaaru grahinchiri that verse says after that study of the bible they were very happy and happily eating and drinking ఈ వచ్చిన వాళ్ళు సెలవేయబడుతుంది వారు దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని చదివి గ్రహించిన తర్వాత తినుటకు త్రాగుటకును సంబరపడుటకును సంతోషముగా ఉన్నారన్న సంగతి తెలియపరుస్తుంది ఎందుకలాగూ బికాస్ దే అండర్స్టుడ్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ కారణం వారు దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని గ్రహించారు పదమూడవ వచ్చిన and on the second day we gathered together the chief of the fathers of all the people the priest and the levites and the priests and the scribes to understand the words of the lord so there you find the importance of understanding the word of god devunu vakyamano grahinchuta ane maata kaligana pradhanyatanu ee vachanalalo manam chudavachu so this is a spiritual exercise kanaka idu aatma sambandhamaina abhyasamu our mind must be at work mana yokka manasu ledha medadu pani chestu undali then the third thing that we said that you should do aa manam cheyalani korabadina moodava vishayamu who can remember the third thing ఎవరు గుర్తుంది చెప్పండి యూ క్యాన్ షో సంథింగ్ ఇన్ యోర్ హ్యాండ్ ఆ నీ చేత చేయాల్సిన పని అది ఏంటది ఈస్ టు రైట్ డౌన్ ఇన్ ఎ నోట్ బుక్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ప్రాముఖ్యమైన అంశాలను పుస్తకంలో రాసుకునవలేను నౌ కెన్ యు ప్లీజ్ రేస్ యువర్ నోట్ బుక్ టు సి డైరీలు కాకుండా నోట్ పుస్తకాలు తెచ్చిన వాళ్ళు చేతులు ఎత్తి చూయించండి చితకాయితాలు పాత టికెట్లు కాదు డైరీలు కాదు కేవలం నోట్ పుస్తకాలు తెచ్చిన వాళ్ళు Thank you. 
Now yesterday I thought that more sisters had the book than brothers, but today I can see more brothers have the book, notebook, than the sisters. Ninner dina na sahodar lekante sahodri lo dagger ekko pustakalo na. I dina na sahodar lekante sahodar lo ekko pustakalo tiskan ka uchnar. Now the sisters who are not having a notebook will have to get one during the middle break of 10-15 minutes. You have to walk to the place where the books are available and buy a book. కానీ ఇంకా ఎవరైతే నోట్ పుస్తకం తీసుకోలేదు వారి మొదటి సెషన్ అయిపోయిన తర్వాత రెండవ సెషన్ ఆరంభం కాక మనకు పది పదిహేను నిమిషాల విరామ సమయంలో రిసెప్షన్ కౌంటర్ దగ్గరికి వెళ్ళి రిజిస్ట్రేషన్ దగ్గరికి మీరు నోట్ పుస్తకం తీసుకొని రండి అండ్ రైట్ డౌన్ ది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అలాగే నోట్ పుస్తకం తీసుకుని వచ్చిన తర్వాత ప్రాముఖ్యమైన అంశాలు రాసుకునండి యూ షుడ్ నాట్ బి రైటింగ్ ద హోల్ సమన్ చెప్పిందంతా అదే పనిగా రాయడం కాదు రాయమన్నారు కదా అని You must only write down the important points. అవసరమైన ముఖ్య అంశాలు మాత్రమే రాసుకోవడానికి తర్బీది చేసుకోవాలి. And the fourth thing that you must do. మనం చేయవలసిన నాలుగవ అంశం ఏంటి? You must be willing to take a decision whenever God speaks to you about something. ఏదో ఒక విషయాన్ని గురించి దేవుడు నీతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు నువ్వు వెంటనే తీర్మానం చేసుకోవడానికి సిద్ధపడాలి డూ నాట్ సే ఐ విల్ టేక్ ద డిసిషన్ లేటర్ తర్వాత చూస్తాములే ఈ తీర్మానం సంగతి అని చెప్పకూడదు గాడ్ హెస్ బ్రాట్ యూ హియర్ టు డూ సంథింగ్ న్యూ అండ్ స్పెషల్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ నీ జీవితంలో నూతనమైన ప్రత్యేకమైన విషయాన్ని చేయటం కొరకే దేవుడు నిన్ను యూత్ క్యాంప్ కి తీసుకుని వచ్చాడు సో దెన్ యు మస్ట్ టేక్ ద డిసిషన్ వాట్ ఎవర్ ద కాన్సిక్వెన్సెస్ మే బి లేటర్ ఆ తర్వాత ఫలితాలు ఎలాగున్నా సరే నీ దేవుడు మాట్లాడిన వెంటనే తీర్మానం చేయాలి సో దిస్ ఫోర్ థింగ్స్ యు రిమెంబర్ యాజ్ యు సిట్ అట్ ద బైబిల్ స్టడీ టుడే కానీ ఈ దినం బైబిల్ పట్టడానికి మనం కూర్చున్నప్పుడు ఈ నాలుగు విషయాలు మీ గమనంలో ఉంచుకోవాలని కోరుతున్నాము నౌ వి ఆర్ గోయింగ్ టు రీడ్ from the book of romans chapter 8 roma patrika 8th chapter lo nundi manam chadavana yunnamu we are going to read from verse 31 to the end of the chapter 31th vachanam nundi adhyayam aakari vachanam varaku chadavam romans chapter 8 from verse 31 to the end responsibly please roma patrika 8th chapter 31 nundi aakari varaku marchi marchi chadavam itlundaga ye mandamu దేవుడు మన పక్షములు నుండగా మనకు విరోధి ఎవడు దేవుని చేతి ఏర్పరచబడిన వారి మీద నేరం మోపు వాడెవడు నీతి మంతులుగా తీర్చువాడు దేవుడే క్రీస్తు ప్రేమ నుండి మనలను ఇడబాపు వాడేవాడు శ్రమైనను బాధైనను హింసైనను కరువైనను వస్త్రహీనతైనను ఉపద్రవమైనను ఖడ్గమైనను మనలను ఎడబాపునాయనను మనలను ప్రేమించిన వాని ద్వారా మనము వీటన్నింటిలో అత్యధిక విజయము పొందుచున్నాము I am persuaded that neither death nor life nor angels nor principalities nor powers nor things present nor things to come shall we pray prarthan chestam our gracious loving heavenly father మా ప్రేమ కలిగిన కృప కలిగిన పరలోకపు తండ్రి we thank and praise thee once again lord for gathering us together in this youth camp ఈ యూత్ క్యాంప్ లో మేము తిరిగి లాగా సమకూర్చబడటానికి మీరు మాకు సహాయపడినందుకు స్తోత్రములు చెల్లిస్తున్నాము పంపించి మమ్మల్ని ఆత్మీయంగా బ్రతికించండి వాక్యం బయలుదేరే వెలుగలను అని బ్రింగ్ అత్ లైఫ్ అది జీవమును దయచేయను సో లవింగ్ లోడ్ విల్ దావ్ డూ దిస్ దై గ్రేట్ వర్క్ ఇన్ అవర్ లైఫ్ through the word of god kanak prema gala devani vakya parichara dwara ma hrudayam tarangamulo ee karyam meer jariginchamani prarthisthunnamu lord keep our minds all focused upon the word of god devuni vakyam vaipu ma manasulanu kendrikarinchinatlu sahayam cheyimu god we pray that thou will take away every distracting thought and help us 
to focus on the word of god ma gamanamulo cherippe prathi talamburina mammana tappinchi devudu devunu vakyam aipe ma manasu kendrikarinchinatlu sahayam cheyamu god calls us to understand the principles that are revealed through thy word ne vakyam dwara bayalu parchabade niyamalanu grahinchinatlu sahayam cheyamu and we know thy word is true ప్రభు నీ వాక్యము సత్యము హెల్ప్ us to hold on to thy precious word నీ ప్రశస్త వాక్యమును చేతబట్టుకోవడానికి సహాయం చేయము హెల్ప్ us to love thy precious word నీ ప్రశస్త వాక్యమును ప్రేమించడానికి సహాయం చేయము సో నౌ లవింగ్ ఫాదర్ వి కమిట్ అవర్ సెల్స్ ఇన్ టు thy keeping with thanksgiving in the name of our loving savior the lord jesus christ ప్రేమగల తండ్రి మామను మీ హస్తగతం చేసుకుంటు మా రక్షకుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభు నామమున వందన వచనములు చెల్లించి ప్రార్థించి స్తుతిస్తున్నాము తండ్రి The theme that God has given us for this youth camp is found in Romans chapter 8 verse 37. Roma patrika 8th chapter 37th verse namlo ee samvatsaram yavanasthula kodi koraka devudu manaku anagrahinchina mukhya amsham raayabadi unnadi. Ne in all these things we are more than conquerors through him that loved us. ఆయనను మనలను ప్రేమించిన వాని ద్వారా మనం వీటన్నింటిలో అత్యధిక విజయం పొందుతున్నాము మోర్ దెన్ కాంకర్ అత్యధిక విజయశాలులము దిస్ ఇస్ అ వెరీ అట్రాక్టివ్ థీమ్ ఇది చాలా ఆకర్షణీయమైన అంశము బికాస్ వి ఆల్ వాంట్ టు బి కాంకరర్స్ కారణం ఏంటంటే మనం అందరము విజయశాలలుగా ఉండాలని ఆకాంక్షిస్తాం ఇట్ ఇస్ గుడ్ టు బి విక్టోరియస్ at every turn prati sandarbhamulona vijayshalalaga undadam manchide none of us would like to be on the losing side manam eppudu odipoye vaipu undalani korukomu and god is showing us in his word that we could be victor- victorious in all circumstances anni parisithullona vijayshalalamga undavallani undagalamani devudu thana vakyam dwara manaku chupisthunnadu it is only god who can make us victorious in all circumstances anni parisithullona manalu vijayshalaluga teerchidittu vaadu devude any other person who do not believe who does not come to the lord jesus and believe in him cannot be a conqueror at all times ye vyaktaina devuni namakunda devuni yaddaka raakapothe anni parisithullo aa vyakti vijayshaliga undaledu any person who would be a victor and victorious at one time will be defeated later ye vyaktaina edo oka sandarbhamlo edo oka paristhitilo vijayshaligu unna vyakti aa tarvata sandarbhamlo aina odipovachu but we know that god can make us victorious when we are young people older people and at the end of our lives also aithe దేవుడు మనం యవనస్తులుగా ఉన్నప్పుడు నడి వయసులుగా ఉన్నప్పుడు వృద్ధులుగా ఉన్నప్పుడు సైతము మనం విజయశాలలుగా నడిపించగలని మనం ఎరుగుదాము దేవస్ గ్రేట్ బాక్సర్ కాల్డ్ మొహమ్మద్ అలీ మొహమ్మద్ అలీ అని ప్రఖ్యాతి చెందిన బాక్సర్ ఉన్నాడు సో హీ వన్ ఎవ్రీ కాంపిటీషన్ ఆయనకు తీసుకొని ఇవ్వబడిన ప్రతి పోటీలో ఆయన విజయం పొందాడు అండ్ ఐ కెన్ స్టిల్ రిమెంబర్ వన్ డే హీ డిక్లేర్డ్ వెరీ బోల్డ్లీ అండ్ దట్ డిక్లరేషన్ కేమ్ ఆన్ ద హెడ్ లైన్ ఆఫ్ ద పేపర్ I am the greatest. I know sorry log practinchinadu. Nenu prapanchamlo goppa vaadini. Adi vartha patrikallo pataka sirshikallo pracharinchabadindi. There is no one to beat me he said. Ayana nadu nannu odinchu vaadu prapanchamlo evadu ledu. So everybody believed him at that time. Ayana maadu cheppin dani vatti andaru appudu nammaru. Some people had even the his posters pasted on their wall his face. Inka kontha mandi em chesarante ayana chitrapatalu nesukoni vaallu inti gadallo atikinchukunnaru. I am the greatest he said. Nenu బలసూరుడను గొప్పవాడను బట్ ఫ్యూ ఇయర్స్ లేటర్ కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత హి వాస్ స్ట్రక్ విత్ ద డిసీస్ పార్కిన్సన్స్ డిసీజ్ ఆయనకు పార్కిన్సన్ అనే వ్యాధి వచ్చింది ఈవెన్ టు వాక్ ఫ్యూ స్టెప్స్ హి నీడెడ్ సమ్వన్ టు హోల్డ్ హిస్ హ్యాండ్ ఎవరైనా ఆయనకు సహాయం చేసి ఆయన చేయి పట్టుకోకపోతే ఆయన కొన్ని అడుగులు కూడా ఏలేనంత బలహీనడయ్యాడు సో వాట్ హి సెడ్ వాస్ నాట్ రైట్ అయితే ఆయన అంతకు ముందు ఏం చెప్పాడు అది ఇప్పుడు వాస్తవం కాదుగా హి వాస్ నాట్ ద గ్రేటెస్ట్ ఆయన ఇప్పుడు గొప్పవాడు బలశాలుడు కాదుగా హి వాస్ డిఫీటెడ్ ఆయన ఓడించబడ్డాడు కదా నౌ దిస్ ఇస్ ద సెక్యులర్ వరల్డ్ ఇది సామాజికమైన ప్రపంచం when i was a young boy sahodari avanasthuliga unnappudu i used to learn karate sahodari karate nerchukune vaadu i used to practice karate for many hours konni gantalu karate tarbidu chese vaadu from the age 14 up to age 19 
పద్నాలుగు సంవత్సరం మొదలుకొని పదిహేను సంవత్సరాల వరకు కొన్ని గంటలు నిరంతరంగా కరాటి ప్రాక్టీస్ చేసాడు సహోదరుడు ఎవ్రీ డే టూ త్రీ అవర్స్ ప్రతిరోజు కనీసం రెండు మూడు గంటలైనా తర్బీ చెప్పు కష్టపడి ప్రయాసపడాలి hero aine na naayakudu so i stand in front of the mirror and look at myself and try to do what bruce lee used to do kaga nenu addam edruki nilavadi ikka chaala ee bruce lee gar em chese vallo adi cheyataniki alavadu cheskune vanni i thought no man can beat this man nenu anukunnana aa vyakti ni evaru odinche vallu lerani here is a victorious man ikkado vijayshalu nadu but one day when i took the newspaper into my hand oh dinana vaartha patrika na chethiloki tisukunni in the sports section it is said bruce lee is dead akka i sports section ane ma vaip ochinappudu vaartha patrikallo bruce lee chanipoyadana vaartha vrayabadindi i couldn't believe my eyes na kallu nen nammalleka poyanu this man who was full of strength and very good karate man how can he die ఇంత మంచివాడు కరాటేలో బలశూరుడైన ఈ బ్రూస్ లీ ఎలాగ చనిపోతాడు ఐ థాట్ మేబీ హీ గట్ హార్ట్ అటాక్ నేను అనుకున్నాను ఆయన బహుశా ఓ మేబీ గుండె నొప్పి వచ్చిందేమో హీ హడ్ అ ఫైట్ విత్ సమ్ వన్ అండ్ అండ్ హీ డైడ్ బాయ్ లేదా ఎవతనైన పోరాడితే వాళ్ళు ఆయన ఓడి చనిపోయాడేమో నో ద న్యూస్ పేపర్ సెడ్ ఆ కాదు కాదు వార్తాపత్రికలు ఏం రాశారంటే హీ వాస్ స్టాండింగ్ ఆయన నిలబడి ఉన్నాడు అండ్ దెన్ హీ ఫెల్ డౌన్ అలా కూలిపోయాడు వెన్ పీపుల్ వెంట్ నియర్ హిమ్ హీ వాస్ డెడ్ ప్రజలు వెళ్ళి ఆయన నాడు పట్టుకుని చూసి చనిపోయాడు దట్స్ వాట్ హ్యాపన్ టు హిమ్ అదే ఆయనకు సంభవించింది సో వీ ఫైన్ ఇన్ ద సెక్యులర్ వరల్డ్ ఇన్ వాట్ ఎవర్ ఫీల్డ్ ఇట్ మే బీ వాట్ ఎవర్ యు అచీవ్ ఫైనలీ ద లాస్ ఆఫ్ నేచర్ విల్ ఓవర్టేక్ యూ యు బికమ్ ఓల్డ్ యు బికమ్ వీక్ యు డై కనుక ఈ సామాజిక ప్రపంచంలో బాగున్నప్పుడు లోకంలో ఏదైతే అనుభవించి సాధించి గొప్ప కార్యాలు చేశారో ఈ ప్రకృతి నియమం ఏం చేస్తుందంటే ఖచ్చితంగా మరణంలోనికి తీసుకుని వెళుతుంది సో వెన్ ఐ న్యూ దట్ బ్రూస్ లీ వాస్ డెడ్ బ్రూస్ లీ చనిపోయాడు అన్న వార్త నేను చదివిన తర్వాత ఐ ఆల్సో బిగాన్ టు బి అఫ్రైడ్ ఆఫ్ డెత్ నేను కూడా మరణం అంటే భయపడటం ఆరంభించాను i thought i am also going to die one day nen anukunna nenu kuda odinan saavalsinde ga what will happen to me aithe chanipoyin tarvata naaku i had no answer na oka prashnaki jawab undedi kada everything was dark in front of me pratidhi na edutta cheekadi ga kanipinchedi after death what will happen to me maanam tarvata naaku em sambhavistundi now i ask you this question this morning ee udai kalam nenu mimmani prashna adagalani korutunnanu do you know as to what will happen to you after your death nee maanam tarvata neeku em sambhavistundo nee veruguduva This is an important question that you have to find an answer to. Neevu ka jawab ganakana valsina pramukhyamaina prashna ide. After this life what will happen to you? Ee jeevitham tarvata neeku em sambhavisthundi? Now be thinking about this. Deenni gurinchi jagrataga aalochinchu. We are going to provide you with the answer from the word of God. Ee prashna ku jawab devuni yokka vakyamana aadharam cheskoni ivvalani mem korutunnamu. That is the only answer. Adi spashtamaina jawabu. That is the true answer. Adi vastavamaina jawabu. So be prepared. Kanaka daani koraku nu siddhanga undu. You must think about your life. నీ జీవితం గురించి నీవే ఆలోచించాలి వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యాపన్ టు యూ ఆఫ్టర్ డెత్ మానవ తర్వాత నీకేమి సంభవించిన ఉన్నది వాట్ ఈస్ ది అష్యూరెన్స్ దట్ యు హావ్ నీవు కలిగిన నిశ్చయత ఏంటి ఇట్ ఈస్ వెరీ ఫూలిష్ టు ఫేస్ డెత్ వితౌట్ నోయింగ్ వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యాపన్ ఆఫ్టర్ డెత్ మానవ తర్వాత ఏమి సంభవించిన ఉన్నదో ఎరగకుండే మానాన్ని రుచి చూడుట చాలా వివేక అవివేకము you will hear about this later ee din team mir tarvata vintaru now god is calling us to be a conqueror devudu manalli vijeshalalu undalani aahvanisthunnadu to be a victorious person at all times anni sandarbhalalo vijeshali ga undalanedi devuni yokka korika when god created man devudu manavanni sujinchinappudu god created man as a victorious person a conqueror మనుష్యుని ఓ విజయశాలిగా జయ జీవితం కలిగిన వాణిగా సూచించాడు అట్ ద గార్డెన్ ఆఫ్ ఈడెన్ దాట్ వాస్ ద కాలింగ్ ఫర్ మ్యాన్ 
మానవుని ఏదైనా తోటలో దేవుడు మానవునికి ఇచ్చిన పిలుపదే వీ రీడ్ అబౌట్ ఇన్ ఇట్ జెనిసిస్ చాప్టర్ 1 వర్సెస్ 27 అండ్ 28 ఈ విషయాన్ని ఆదికాండం మొదట అధ్యాయం 27 28 వచనాల్లో మనం చదవచ్చు జెనిసిస్ చాప్టర్ 1 వర్సెస్ 27 and 28 adikaranam modata adhyayamu 27 28 vachanalu so god created man in his own image in the image of god created he him male and female created he them and god blessed them and god said unto them be fruitful and multiply and replenish the earth and subdue it and have dominion over the fish of the sea over the fowl of the air and over every living thing that moveth upon the earth adikarana modata achyamu 27 28 vachanalu devudu tana swarupam anda nanu sujinchenu devunu swarupam anda vaanu sujinchenu streeni gaano purushini gaano vaanu sujinchenu devudu vaanu aashirvadinchenu etla anaga meeru phalinchi abhiruddhi pondi vistarinchi bhoomi nindinchi dan lo varchukunadi samudra chaapalnu aakash pakshalnu bhoomi meeda prakriti jeevini eludani devudu varitho cheppenu when god created what did god say to adam and eve devudu aadavam sujinchin tarvata vaartha cheppina maata enti be fruitful meeru phalinchudi multiply vistarinchudi replenish the earth ee bhoomi ni lobarchukunadi and subdue the earth bhoomi meeda vistarinchi dan lobarchukunadi adam and eve were to be the king and the queen of this earth aadavam avali bhoomi meeda amma raju rani god said you must subdue it మీరు ఈ భూమిని లోపరుచుకున్నాడు అని దేవుడు సెలవిచ్చాడు దట్ మీన్స్ యూ మస్ట్ బి అ విక్టోరియస్ పర్సన్ దాని అర్థం ఏంటంటే మీరు విజయశాలలైన వ్యక్తులు అండ్ హావ్ డొమినియన్ ఓవర్ ఫిష్ ఆఫ్ ద సీ అండ్ ద ఫౌల్ ఆఫ్ ది ఎయర్ అండ్ ఎవరీ లివింగ్ క్రీచర్ ఆన్ ది ఎయర్ కనుక సముద్రం చేపలు ఆకాశ పక్షులు భూమి మీద ప్రాక ప్రతి జీవిని ఏలుడని దేవుడు చెప్పాను బట్ మ్యాన్ వాస్ నాట్ ఏబుల్ టు మెయింటైన్ హిస్ విక్టరీ అయితే మనుషుడు దేవుడు తనకు సిద్ధపరిచిన ఆ విజయాన్ని కొనసాగించలేకపోయాడు మ్యాన్ కుడ్ నాట్ ఆన్సర్ దట్ కాల్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని యొక్క పిలుపుకు మనుషుడు స్పందించలేకపోయాడు బికాస్ మ్యాన్ ఫెల్ ఇన్ టు సిన్ కారణం మనుషుడు పాపముల్లో పడిపోయాడు యు క్యాన్ రీడ్ అబౌట్ దట్ ఇన్ జెనిసిస్ చాప్టర్ త్రీ దీని గురించి ఆది కాండ మూడవ అధ్యయనంలో మనం చదవచ్చు మ్యాన్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం డిసోబేడ్ గాడ్ మనుషుడు మొట్టమొదటిసారి దేవుని కవిత చూపించాడు హీ లిసన్ టు ద డెవల్ and obeyed the devil and thereby giving over the dominion over to the devil aa satana matalu vini vaniki lobadi devudu adamu ka anagrahinchina ee elikantatni satana kichi vesadu adam so god called adam and eve or man to be victorious at the garden of eden karaka devudu adam avallu edena tottalo vijayashalalaga undalani pilichadu god always wants man to be a victorious person devudu manushudu prathi vishayamlonu prathi sandarbhamulonu vijayashalaga undalani koraadu this is the purpose of god for man manavunu vishayame devunukunna uddesham ide but man is defeated aithe manushudu odipoyadu we can see it everywhere ఇది మనం ఎక్కడైనా చూడవచ్చు బట్ దట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ మ్యాన్స్ ఫెయిలియర్ అండ్ సిన్ అది కారణం ఏంటంటే మానవుని యొక్క అపజయం పాపాన్ని బట్టి బట్ గాడ్స్ కాల్ విల్ నెవర్ చేంజ్ అయితే దేవుని యొక్క పిలుపు ఎప్పుడు మారదు గాడ్ విల్ ఆల్వేస్ లుక్ ఫర్ దోస్ హు ఆర్ విల్లింగ్ టు బి కాంకరర్స్ దేవుడు విజయశాలలుగా ఉండే వారి కొరకు ఎప్పుడు కనిపెట్టుకొని ఉన్నాడు వి ఫైండ్ మచ్ లేటర్ ఇన్ ద హిస్టరీ చరిత్రలో ఆ తర్వాత మనం ఆలోచిస్తే ఇన్ ద సేమ్ బుక్ ఆఫ్ జెనిసిస్ అదే ఆది కారణములో chapter 32 and verse 28 32 వ అధ్యాయం 28వ వచనం chapter 32 and verse 28 ఆది కారణం 32 28 and he said thy name shall be called no more jacob but israel for as a prince hast thou power with god and with men and has prevailed ఆది కారణం 32 28 అప్పుడు ఆయన నీవు దేవునితోనూ మనుషులతోనూ పోరాడి గెలిచితు గనక ఇక మీదట నీ పేరు ఇస్రాయేలే గాని యాకోబనబడదని చెప్పాను దిస్ మ్యాన్ కాల్ జేకబ్ గాడ్ వాంటెడ్ హిమ్ టు బి ఎ విక్టోరియస్ పర్సన్ దేవుడు యాకోబును విజయశాలిగా ఉండాలని కోరుతూ వచ్చాడు బట్ ఎవ్రీ టైం హి ఫెయిల్డ్ బికాస్ ఆఫ్ హిస్ సింపుల్ నేచర్ పాప సుభావాన్ని బట్టి ప్రసారి యాకోబ్ పడిపోయాడు బట్ వన్ డే ఫైనలీ హి హ్యాడ్ ది ఆపర్చునిటీ ఆఫ్ షోయింగ్ that he is willing to be victorious aithe odinam aakariga yakobu thanu vijayashaliga undalane vishayane chupinchadu and god was pleased with him 
ఆ మాటను బట్టి దేవుడు యాకో విషయమే సంతోషించాను ఇస్రాయల్ అని పేరు పెట్టి పిలుస్తున్నాను దాని అర్థం ఏంటంటే దేవునికి రాజకుమారుడు దేవునితో దేవునికి లేదా రాజకుమారుడు అని అర్థము దట్ మీన్స్ అ విక్టోరియస్ పర్సన్ దాని అర్థం ఏంటంటే విజయశాలి అని అర్థము నో దట్ వాస్ అ ప్లేస్ కాల్ పెనియల్ అది ఎక్కడ జరిగింది పెనియల్ అనే స్థలం దగ్గర జరిగింది సో దట్ వాస్ ద కాల్ ఆఫ్ గాడ్ టు మ్యాన్ అట్ పెనియల్ పెనియల్ దగ్గర దేవుడు మానవుని కొరకు ఇచ్చిన పిలిపిది యు బికమ్ అ ప్రిన్స్ విత్ గాడ్ నేను దేవుని ఇక్కడ కుమార్ రాజకుమారుడిగా చేయబడతావు యు డు నాట్ బి డిఫీటెడ్ బై ద థింగ్స్ ఆఫ్ దిస్ వరల్డ్ ఈ లోకం యొక్క విషయాల చేత నీవు ఓడిపోవు అండ్ దిస్ జేకబ్ బికేమ్ అ డిఫరెంట్ మ్యాన్ ఫ్రమ్ దట్ డే దేవుడిచ్చిన పిలిపి ఏంటంటే మానవుడు విజయశాలిగా ఉండాలని దెన్ వి ఫైండ్ అగైన్ సంథింగ్ లైక్ దిస్ గాడ్ వాంటింగ్ హిస్ పీపల్ టు బి విక్టోరియస్ దేవుడు తన ప్రజలైన వారిని విజయశాలలకు ఉంచాలనేది ఇంకా మనం చూడవచ్చు ఇన్ ద ప్లేస్ కాల్ ద ల్యాండ్ ఆఫ్ కేనన్ కనాన దేశంలో కూడా ఆ విషయాన్ని మనం గమనించవచ్చు డ్యూటోనమీ చాప్టర్ ట్వంటీ వర్స్ ట్వంటీ ద్వితీయ విదేశీ కారణము ఇరవై అధ్యాయము ఇరవై వచ్చిన డ్యూటోనమీ ట్వంటీ ట్వంటీ దిస్ ఇస్ ఇన్స్ట్రక్షన్ గివెన్ అబౌట్ వాఫేర్ ఇది యుద్ధ పోరాటాన్ని గురించి ఇవ్వబడిన సూచనలో ఉన్నది 2020 ఐగుప్తులో ఇస్రాయల్ ప్రజలు ఓడిపోయిన ప్రజలని మీరు కొంతమంది ఎరుగుదురు వారు అక్కడ బానిసలు దేవుడు వారిని విమోచించినాడు Moses to bring them out of that land of slavery. A banisa deshamlo nundi Israel ni vidipinchata koruke devudu Moshe ni akkada pampinchadu. Having come out of the land now they were asking God Lord now what should we do? Vaara Egypt deshamlo nundi vidipinchabadina tarvata prabhu me em cheyalani devunu prashnincharu. God told them you must go now and subdue all the nations who are round about. Kanaka meeru velli మీ చుట్టూ ఉన్న వారందరినీ జయించి లోపరుచుకున్నాడు ఐ నో యు హావ్ బీన్ స్లేవ్స్ నాకు తెలుసు మీరు ఇంతకు ముందు బానిసలుగా ఉంటుంది ఐ నో యు హావ్ బీన్ డిఫీటెడ్ మీరు ఇంతకు ముందు ఓడించబడిన వారని కూడా నేను ఎరుగుదును బట్ ఫ్రమ్ నౌ ఆన్ ఐ వాంట్ యు టు బి విక్టోరియస్ అయితే ఇది మొదలుకొని మీరు విజయశాలలు ఉండాలని నేను కోరుతున్నాను ఐ వాంట్ యు టు గో అండ్ ఫైట్ and be victorious over all the nations which are in the land of Canaan kanaanu deshamlo unna prajalandaru meediki meer velli yuddham chesi jayin pondi vaatini swadhina parchukoni lobarchukunadi god said until it be subdued adi meeku lobadunanta varaku and 18 josh book of joshua chapter 18 verse 1 joshua grandamu 18th vachya modati vachinam book of joshua chapter 18 verse 1 ఒకటిబ్యూడ్ వారి ఎదుటున్న దేశము వారికి లోపరచబడి ఉండెను నౌ గాడ్స్ పర్పస్ హడ్ బీన్ అకంప్లిష్డ్ ఇన్ ద పీ ఇన్ ద లైఫ్స్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఆఫ్ ఇజ్రాయెల్ ఇజ్రాయెల్ ప్రజల పక్షాన దేవుని యొక్క ఉద్దేశాలు నెరవేర్చబడ్డాయి గాడ్ వాంటెడ్ దెమ్ టు బి విక్టోరియస్ నౌ దే ఆర్ విక్టోరియస్ దేవుడు వారి విజయశాలలు ఉండాలని కోరాడు ఇప్పుడు వారు విజయశాలలు అయ్యారు బట్ ఆఫ్టర్ సమ్ టైం వి సో వి సీ ఇన్ ద బైబుల్ బికాజ్ ఆఫ్ देयर డిసోబీడియన్స్ టు గాడ్ 
they again became defeated aa tarvata konta kaalaniki vaaru avidheetana batti odinchabadina prajalanni devuni vakyamlo manam chudavachchu this is the story of man ide manavana ekka charitra god calls him to be victorious devudu vijayashalalu untaniki vaani pilustunnadu gives him the ability to be victorious vijayashalalu untaniki vaaru samardham kalagu chestunnadu man will taste that victory for some time manushudu konta kaalamu aa vijaya ruchilo unna tarvata then because of his disobedience he will lose the victory aa avidheetana batti tirigi vijayanni kolpothunnadu This has been going on and on in the history. Idi charithalo kona saagutune undi. But God has not changed his plan. Devudu charithralo thana yokka pranalikara maarchukoledu. God wants those who believe in him to be victorious always. Devudu thana enda viswasam unchina varu anni vishayamallono vijayashalalu undalani korutunnadu. That we understand when we come to the New Testament time. Adi kotta nibandhanlonu kochina tarvata manam grahinchavachchu. Starting with Romans chapter 8 verse 37. Adi Roma patrika 8th vachya 37th vachana nundi aarambham avutundi. There we find through the lord jesus christ we could be victorious always akkada manam chudavachu prabhu ani yesu christ dwara manam anni vishayamlonu anni sandarbhamlonu vijayashalalu ga undagalamu we read once again 837 please roma patrika 837 maraga sari chudodam together please andarin kalisi chudodam now everyone turn in your bibles dai chesi andaru me bible lo roma patrika 837 terichu unchandi ne in all ainanu mallanu preminchina vaani dwara mana vitannintilo achchadika vijayamu ponduchunnamu now dear brothers and sisters through the lord jesus christ god says we can be more than conquerors premena varlara ప్రభుని యేసుక్రీస్తు ద్వారా మనము అత్యధికమైన విజయశాలలు కాగలమని దేవుడు సెలవిస్తున్నాడు ద న్యూ టెస్టమెంట్ స్పీక్స్ టు us ఇన్ సో మెనీ ప్లేసెస్ అబౌట్ ద విక్టరీ వి కెన్ హావ్ ఇన్ ద లార్డ్ జీసస్ క్రైస్ట్ ప్రభుని యేసుక్రీస్తులో మనం కలిగి ఉండే విజయాన్ని గురించి నూతన నిబంధన అనేక విషయాలు మనకు తెలియజేస్తుంది ఫస్ట్ బుక్ ఆఫ్ కొరింథియన్స్ చాప్టర్ 15 వర్స్ 57 కొరింథియులకు రాసిన మరి పత్రిక 15వ అధ్యాయము 57వ వచనం ఫస్ట్ బుక్ ఆఫ్ కొరింథియన్స్ chapter 15 verse 57 parantheli grasana mari patrika 17 adhyayam 57 vachanam but thanks be to god aina no mana prabhu yesu christ give us the victory manaku jee manaku lord devuni kristamu kalaguna gaaka no please you must simply read this believe this verse idi sadharananga chadivi samanyanga nammali thanks be to god which give us as the victory through our lord jesus christ mana ye pravani yesu christu moolamana manaku jayam anugrahinchutunna devuniki stotramu now second corinthians 2:14 rendu corinthians 2:4 second corinthians 2:14 rendu corinthians 2:14 Now thanks be unto God ma dwara pratisthala mandanu kristunu gurchina gnanam yokka suvasanana kanaparsu aayine endu mimmanu ellappudu vijayotsahamuto ureginchina devuniki stotramu God who always causes us to triumph in Christ kristulo ellappudu vijayotsahamuto ureginchina devuniki these three verses will tell us the secret now secret of victory విజయం యొక్క రహస్యాన్ని ఈ మూడు వచనాలు బహిర్గతం చేస్తున్నాయి ఇన్ ద హిస్టరీ ఆఫ్ మ్యాన్ ఇన్ ది ఓల్డ్ టెస్టమెంట్ మ్యాన్ ఓన్లీ టేస్టెడ్ విక్టరీ ఫర్ సమ్ టైమ్ పాత నిబంధనలో కేవలం మానవుడు విజయాన్ని కొంతకాలం మాత్రమే రుచించాడు హి వాస్ డిఫీటెడ్ లేటర్ ఆ తర్వాత తన ఓడిపోయాడు దో గాడ్ లవ్డ్ దెమ్ దేవుడు ఆయన ప్రేమించినప్పటికీ దే కుడ్ నాట్ బి విక్టోరియస్ వార్ విజయశాలలు ఉండలేకపోయారు చాలా కాలం బట్ నౌ గాడ్ హస్ ఫౌండ్ us the answer అయితే దేవుడు ఇప్పుడు జవాబును మనకు చూపిస్తున్నాడు డిడ్ యు నోటీస్ సంథింగ్ సిమిలర్ కామన్ ఇన్ ఆల్ దిస్ 3 వర్సెస్ ఈ మూడు వచనాల్లో ఉన్న సాధారణమైన తిరిగి కనిపించమాడు మీరు చూసారా దట్ ఇస్ Romans chapter 8 verse 37 Roma 8:37 1 Corinthians 15:57 2 Corinthians 15:57 2 Corinthians 2:14 2 Corinthians 2:14 What was in common Aa moodu vachanallo manaku sadharanam kanipinchindi enti There is one name in common అక్కడొక పదమ ఒక పేరు మనకు స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది ద లార్డ్ జీసస్ క్రైస్ట్ ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వి ఆర్ మోర్ దెన్ కాంకరర్స్ త్రూ హిమ్ దట్ లవ్డ్ us మనల్ని ప్రేమించిన వాని ద్వారా మనం అత్యధికమైన విజయశాలలముగా ఉన్నాము దెన్ థాంక్స్ బి టు గాడ్ విచ్ గివత్ us విక్టరీ through our lord jesus christ mana prabhu ani yesu christ dwara vijayam kalagichina devuniki stotram kalagana gaaka then 1 corinthians 2 corinthians 2:14 
Thanks be to God which causeth us to triumph in Christ. రెండవ కొరింతి 2:14 లో విజయోత్సాహముతో ఎప్పుడు ఊరేగిస్తున్న దేవునికి స్తోత్రము కలుగును గాక. Now God is revealing to us the secret of victory. విజయం యొక్క రహస్యాన్ని దేవుడి వచనాల్లో మనకు తెలియజేస్తున్నాడు. Now the time of defeat is over. ఇప్పుడు అపజయం పొందే సమయం ఆగిపోయింది. Men do not have to be defeated anymore. మనిషిడిక అపజయం పొందవలసిన అవసరం లేదు. Because there is a person through whom we can receive the victory vijayamu pondataniki oka manushudu aadharam ayi unnadu that person is the lord jesus christ avyakte yesu christu prabhu dear friends we are living in such a blessed time premena varlara manam ilanti dhanyakaramaina kaalamlo jeevisthunnam this blessedness could not have been there in the old testament time paatha nibandhanalo ilanti dhanyakaramaina kaalam varaku undedi kaadu but we have this blessedness today aithe ee dinana manaki dhanyakaramaina samayam kaligunnamo if we believe in the lord jesus christ ee mana pravani yesu christ nandu vishwasam unchite if we receive him into our heart aayana mana hudayantrangamlone ki aahvaniste if we make him the lord of our lives manaka jeevithaniki yesu prabhu yesu nu prabhu ga swikariste then it is victory 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 appudu vijayam 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 vijay parampara no defeat vijay apajayame ledu this is god's method idi devuni paddhati because god's plans can never be stopped kaaranam entante devun yokka paddhati eppudu aagipodu sometimes they get delayed konni saarlu aa paddhati alasyam avachu but god's purposes can never be stopped or nullified దేవుని యొక్క ప్రణాళిక ఉద్దేశం ఎప్పుడు కూడా ఆగిపోదు నిరక్తకము కానేరదు వన్ డే గాడ్ విల్ డూ ఇట్ ఒక్క దినాన దేవుడు తాను ఇచ్చిన మాట తప్పక నెరవేర్చగలడు అండ్ హి హస్ డన్ ఇట్ నౌ ఆయన ఇప్పుడు చేశాడు దట్ ఇస్ బై సెండింగ్ హిస్ ఓన్లీ బిగాడ్ అండ్ సన్ ద లోడ్ జీసస్ ఇన్టు దిస్ వరల్డ్ అది ఎలా చేశాడు అంటే తన ప్రియమైన కుమారుని యేసుక్రీస్తు ప్రభుని ఈ లోకములోనికి పంపించాడు ఎనీ వన్ హూ బిలీవ్స్ ఇన్ హిమ్ విల్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ ద విక్టరీ that god intended at the creation of man yavadainanu yesu prabhu inda vishwasam unchina unchadam dwara srushti aarambhamulo devudu manavanu koriki siddha parichina ee vijayamulloniki manavudu paalu pondavachu now the greatest defeat man experience was the defeat that he uh, experienced due to sin మనుషుడు పొందే అపజయాలు అన్నింటిలో గొప్పదైన అపజయం ఏంటంటే పాపాన్ని బట్టి కలిగే అపజయం సిన్ మేడ్ హిమ్ డిఫీటెడ్ మ్యాన్ మనుషుని పాపము చాలా ఓడించింది బట్ నౌ బికాస్ ద లో జీసస్ ఇస్ ఏబుల్ టు ఫగివ్ అస్ అయితే ఇప్పుడు ప్రభుని యేసుక్రీస్తు వారు మనల్ని క్షమించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు గాని టేక్ అవే అవర్ సిన్ మన యొక్క పాపాలను తీసివేసేవాడు క్లెన్స్ అవర్ సిన్ మన పాపాలను కడిగేవాడు నౌ వీ కెన్ బి victorious ippudu mana vijayashalaluga undagalamu so this is god's plan for you and for me neeku naa korake devun yokka pranalika ide so this romans 8:37 we are going to consider in detail roma patrika 8:37 vachinanni manam inka vipulanga chuttaniki prayatnam chestam we are more than conquerors through him that loved us manannu preminchina vaani dwara manam achyadikamaina vijayashalalam ayyunnamu now god giving us the victory through the lord jesus christ ipudu devudu yesu christ prabhu dwara manakku vijayam anukaristhunnadu finally chivariga god is going to give us all what he has prepared for us if we continue in the victory devudu manaku aramolo anugrahinchina vijaya bhoomi meda nilabadi aa vijaya parampara manam konasagisthe chivariki devudu manakoraku em siddha parichadu avanne manakoraku anugrahinchagalladu so he is placing a challenge before us aayana mana mundu savalu unstunnadu through the lord jesus christ be victorious always prabhu yesu christ dwara ellappudu vijayotsahamata undali and that challenge is found in revelation 21:7 ఆ సవాలు ప్రకటన గ్రంథము ఇరవై ఒకటవ అధ్యాయము ఏడవ వచనంలో చెప్పబడి ఉన్నది రెవల్యూషన్ ట్వంటీ వన్ సెవెన్ ప్రకటన ఇరవై ఒకటి ఏడు జైన్సు వాడు but they would understand the jains jains in the book of revelation the word overcome is written 10 times 
ప్రకటన గ్రంథములో జయించుట అనే మాట కనీసం పది సార్లు రాయబడింది నవ్ బికాస్ యూ బిలీవ్ ఇన్ ది లో జీసస్ గాడ్ సేస్ యూ మస్ట్ బి అన్ ఓవర్కమ్ మీరు ప్రభుని యేసునంత విశ్వాసం ఉంచారు గనక ఇప్పుడు మీరు జయించు వారికి ఉండాలని దేవుడు కోరుచున్నాడు ద డీటెయిల్స్ ఆఫ్ విచ్ వి విల్ బి డిస్కసింగ్ లేటర్ ఇవి దీని యొక్క వివరాలు ఆ తర్వాత మనం వినడానికి లేదా ఆలోచించడానికి ప్రయత్నిస్తాం బట్ ఓన్లీ రిమెంబర్ దట్ గాడ్ సేస్ those who overcome will inherit all things aithe knapak munchukonandi devadu selivichcha maata entante jainchu vaade vitannintini swatantrinchukonanu now what do you want ipudu em kavala what is your life ambition nee jeevitham yokka paramartham ledha uddesham enti if i ask you to write down a list of things you want you will write a long list your book notebook will be over ఒకవేళ నేను ఇలాగ అడిగాను అనుకోండి మీ జీవితంలో మీరు ఏమి కావాలని కోరుతున్నారో వాటిని పుస్తకంలో రాసిమంటే మీకు పుస్తకం తక్కువ వస్తుంది రాయటానికి జయించేవాడు వీటన్నింటిని స్వతంత్రించుకున్నాను గాడ్ హెస్ ప్రిపేర్ టు గివ్ యూ ప్లాన్ టు గివ్ యూ ఆల్ థింగ్స్ దేవుడు అన్ని ఈట కొరకై ఓ ప్రణాళిక సిద్ధపరిచాడు ఇన్ ద ఫ్యూచర్ దేర్ ఇస్ బ్యూటిఫుల్ ప్లాన్ ఆఫ్ గా ఆ అంతములో దేవుని యొక్క లేదా భవిష్యత్తులో దేవుని యొక్క అందమైన ప్రణాళిక ఉన్నది బట్ హీ సేస్ యూ మస్ట్ బి అ విక్టోరియస్ పర్సన్ అయితే ఆయన చెప్తున్న షరతు ఏంటంటే మనము విజయవంతులుగా జయించు వారిగా ఉండాలి ఇఫ్ యూ లుక్ అరౌండ్ ద పీపుల్ విత్ హూమ్ యూ లివ్ యూ ఫైండ్ దెమ్ డిఫీటెడ్ అండ్ ద సిన్ మనము నివసించున్న ప్రజల చుట్టూ లేదా వారిని మనం చూసినప్పుడు వారు పాపములో ఓడిపోయిన వారుగా గమనించవచ్చు అనేక అలవాట్లు దురలవాట్లకు వారు బానిసలుగా జీవిస్తున్నారు వారి జీవం కలిగిన సజీవుడైన దేవుని ఎరగరు గనక ఓడించబడినారు అయితే ప్రభుని యేసు క్రీస్తు అంటున్నాడు నేను మిమ్మల్ని విజయశాలలుగా చేసేదను so you must set your heart to be a victorious person kanaka ni vijeshaliga undalanna dani korakai ni manassunu padilam chesukovali you must say lord i want to be an overcomer ni vanala prabhu nenu jainchu vaadu undalani korutunnanu i want to be a conqueror nenu jayashali ni ga undali now there is a vast difference between the living fish and the dead fish bratikunna chaapaki chanipoyina chaapaki chaala teda undi Have you seen dead fish in the streams of water? మీరు ఎప్పుడైనా నీళ్ళల్లో చనిపోయిన చేపల్ని చూచారా I have seen dead fish in the stream of water. నేను ప్రవహించే నీటి ప్రవాహములోనే చనిపోయిన చేపల్ని చూచాను. When you look at them you think they are swimming. అలాంటి చేపలు మనం చూసినప్పుడు అవి బతికున్న చేపలతో పాటు ఈదుతున్నట్లుగానే కనిపిస్తాయి. Because they are going ఎదురు ఈదుతుంది. Both are moving. రెండు కదులుతున్నాయి లివింగ్ ఫిష్ ఆల్సో మూవింగ్ డెడ్ ఫిష్ ఆల్సో మూవింగ్ బతికున్న చేప కదులుతుంది చనిపోయిన చేప కదులుతుంది డెడ్ ఫిష్ ఇస్ మూవింగ్ విత్ ద కరెంట్ చనిపోయిన చేప అయితే నీటి ప్రవాహం వైపే కదులుతుంది లివింగ్ ఫిష్ ఇస్ మూవింగ్ అగేన్స్ట్ ద కరెంట్ అయితే బతికున్న చేప అయితే నీటి ప్రవాహానికి ఎదురుదుతుంది నౌ గాడ్ వాంట్స్ యు టు బి అ లివింగ్ ఫిష్ ఇప్పుడు దేవుడు మనల్ని సజీవమైన లేదా బతికున్న చేపగా ఉండాలని కోరుతున్నాడు దిస్ ఇస్ వాట్ హ్యాపెన్స్ when you open your heart to the lord jesus christ pravan yesu christ varaki nee hrudayane terichinappudu jarige prakriya ide you become a living fish neevu sajeevamaina ledha bratikina chepavuga martavu you will be able to swim against the current of this world ee loka yokka pravahaniki edurittaniki ishtapadtavu the world will say come come this way come this way lokam milustundi ra 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 manam antha okay sare kottaku pothunna itle padipo kottaku podam antaru you will say no no i am going the other way because i love god అప్పుడు నీవు అంటావు నేను ప్రవాహం వైపు రాను నేను దేవుని ప్రేమిస్తున్నాను కనుక ప్రవాహానికి ఎదురు ఇస్తా అంటావు అండ్ దే బై యూ బికమ్ అ విక్టోరియస్ పర్సన్ దా అలాగ చేయటం ద్వారా నీ విజయశాలిగా మార్చబడతావు అండ్ దే బై యూ ఇన్హెరిట్ ఆల్ థింగ్ అలా ఉండటం ద్వారా నీ అన్ని స్వతంత్రించుకోగలవు సో ఇన్ అవర్ ఇన్ అవర్ మెడిటేషన్ ఆఫ్ రోమన్స్ చాప్టర్ 8 వర్స్ 37 మోర్ దన్ కాంకరర్స్ రోమా పత్రిక 8 37 లో చెప్పబడినట్లు అత్యధిక విజయశాలలు మన జ్ఞానములో swafaya mudodi vijayshali poratamu now you will agree with me that every conqueror must have a strong will mir naato pat ek bhi vistar anukunta prati vijayshali balamaina chittama kaligintadu that is how all the conquerors have conquered in this world alanti padathini aadharam chesukoni ee lokane jayinchina goppa jayshalalu konasagincharu they must have a strong will variki balamaina chittam undala to fight the battle ఈ యుద్ధంలో జయము పొందటానికి లేదా యుద్ధంలో పోరాటానికి 
uh, about a great man called Alexander the Great. Alexander Goppa Chakravartini gurinchi nenu adinanuko vivarinchabadindi. There are many stories about him. Aina gurinchi chaala kathalu unnai. One story like this, oka kathe ilagundi that in his army there was another simple soldier by the name of Alexander. అలెగ్జాండర్ అనే పేరుతోనే ఆయన యొక్క సైన్యంలో ఒక సామాన్యమైన సైనికుడు ఉండేవాడు సో ద కింగ్స్ నేమ్ వాస్ అలెగ్జాండర్ ద గ్రేట్ చక్రవర్తి పేరేమో అలెగ్జాండర్ గొప్పవాడు సోల్జర్ ఆల్సో కాల్ అలెగ్జాండర్ సైనికుడు పేరు కూడా అలెగ్జాండర్ సేమ్ నేమ్ ఓకే పేరే బట్ దిస్ సోల్జర్ వాస్ అ కవర్డ్ హి వాస్ అఫ్రైడ్ ఆల్వేస్ అయితే ఈ సైనికుడు మాత్రం ఎప్పుడు భయపడే పిరికి పంద హి యూస్ టు స్లోలీ avoid the front line when the war comes yuddha bhoomillo modati varasalo nilabottaniki elagaina tappinchukoni anakkellevadu he will go to the second line all modati varasalo nilabotte rendu varasalo kellevadu so other soldiers notice this vere sainikulu ee alexander ane sainikudu chese pani chuchar and they went and complain to the king vaaru velli alexander chakravarti ki ee vishayanni piriyadu chesaru king called this man aa chakravarti ee vyaktini pilichadu and he came before him ఆయన వచ్చి నిలబడ్డాడు అండ్ ఆస్ వాట్ ఈస్ యువర్ నేమ్ అలెగ్జాండర్ చక్రవర్తి ఆ సైనికుడు అడిగాడు నీ పేరేంటి మై నేమ్ ఈస్ అలెగ్జాండర్ ఆయన అన్నాడు నా పేరు అలెగ్జాండర్ దెన్ హి దెన్ ద కింగ్ సైడ్ ఇప్పుడు అలెగ్జాండర్ చక్రవర్తి అన్నాడు యూ మస్ ఐ ద చేంజ్ యువర్ నేమ్ ఓర్ చేంజ్ యువర్ బిహేవియర్ ఆయన అన్నాడు నీ పేరైనా మార్చుకో ప్రవర్తన అయినా మార్చుకో you see our lord jesus christ says the same thing to us ఈ యేసు ప్రభువు వారి ఇది నన్ను మంత చెప్పే మాట కూడా అదే He is the most victorious one. Ayana maha vijayshali. He rose again from the dead. Ayana paapa chanipena mutrudai sajivudai ay tirigilechadu. He is the conqueror of death. Ayana maanavana jayinchina maha vijayshali. If you follow the Lord Jesus, pravan yesunu manam vemadiste, we must change our behavior. Ayana mana ekka pravardhana maarustadu. We must be like the living fish. Manamu jeevama galigina chaapa valle untamu. We must say yes Lord, we are willing to be conquerors appudu manam antam avunu prabhu nenu kuda vijayshali kavalani korutunnanu so the first important thing is the will of the conqueror kanaka modari pramukhyamaina vishayam entante vijayshali yokka chittamu now the bible tells us that man is not able to do anything worthwhile for god by his own will because of his sinful nature manavunukunna papa subhavana batti manadu swatahaga emiyu upayogakaramaini cheyaledanna sangati bible telai chestundi it is a very sad thing it is chaala vishadakaramaina sangati now the will of the conqueror when we consider we might think okay if i have a strong will i will be able to serve god vijayshali chittanu batti manam aalochinchadu manam anukochu naake balamaina chittam anade unte nenu devuni sevinchagalana kada ani but the bible says it is not possible aithe bible selavistundi adi dussajyam ani because of our sinful nature kaaranam entante mana yokka paapa swabhavame so we are going to consider certain thing points under the conqueror and his will విజయశాలి ఆయన చిత్తము అనే ముఖ్యాంశం కింద లేదా కొన్ని మాట కింద మూడు విషయాలు మనం ఆలోచిస్తాం కొంకర్ అని స్విల్ విజయశాలి ఆయన చిత్తము ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మొట్టమొదటిది వి రియలైజ్ దట్ వి హావ్ అ సిన్ఫుల్ విల్ మనకు పాపయుక్తమైన చిత్తం ఉన్నదన్న సంగతి మనం గమనించాలి ఆర్ అ సెల్ఫ్ విల్ స్వచిత్తము దిస్ ఇస్ ద కండిషన్ ఆఫ్ ఎవరీ వన్ ఆఫ్ us మన అందరి దుస్థితి ఇదే దట్ ఇస్ వై గాడ్ కెన్ నాట్ యాక్సెప్ట్ whatever we do with our sinful our, our self will because it is sinful mana paapa yuktamaina chittamato manam em chesinano devudu manam paapa swabhavam galigina kaaranam chethu angikarinchaledu now some people big build big bridges sorry B- uh, build big bridges kontha mandi prajalu pedda vantenalu nirmistuntaru now god will not say oh you have done such a great thing you have such a strong will to do this now come to heaven ఆ పెద్ద వంత నిర్మించినావు కదా నీకు ఎంత బలమైన స్వచిత్తం ఉంది నువ్వు నేరు పర్లోకానికి వచ్చి ఎక్కడ కలుస్తామని దేవాడు చెప్పడు నువ్వు గాడ్ విల్ నాట్ సే దాట్ దేవాడు అలాగే చెప్పడు బికాస్ గాడ్ కె నాట్ యాక్సెప్ట్ ఇన్ హెవెన్ వాట్ ఎవర్ వి డూ విత్ అవర్ స్ట్రాంగ్ విల్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ అ సెల్ఫ్ విల్ టేంటెడ్ విత్ సిన్ మనం భూమి మీద ఎలాంటి స్వచిత్తం కలిగి ఎంత మంచి కార్యములు చేసినా ఆ పాపయుక్తమైన చిత్తానికి పాపమనే పూత పూయబడిన కాణం చేత దేవుడు దాన్ని అంగీకరించలేడు నవ్ హౌ డిడ్ వి గెట్ సచ్ అ సిన్ఫుల్ ఓ సెల్ఫ్ విల్ విచ్ ఈస్ టేంటెడ్ విత్ సిన్ 
ఈ పాపము చేత కప్పబడినట్లుండే సొంత చిత్తా నుండి మనం ఎలాగో బయట పడగలము గాడ్ క్రియేటెడ్ అస్ బ్యూటిఫుల్ దేవుడు మన మనల్ని అందంగా సృష్టించాడు విల్ విచ్ ఇస్ నాట్ టైంటెడ్ విత్ సేమ్ పాపము యొక్క మరక లేకుండా ఉండే చిత్తా నుంచాడు బట్ హౌ డిడ్ ఇట్ హ్యాపెన్ అయితే ఎందుకు ఇలా పాపయుక్తమైన చిత్తమైంది దట్ ఈస్ వై వాట్ ఎవర్ నౌ వి డూ సమ్ గుడ్ థింగ్ గ్రేట్ బిల్డింగ్ but god cannot accept us ala akadam cheta manam enta goppa karyam enta balamaina karyam chesina devudu manalni angikarinchaledu we got this sinful will or self will tainted by sin because of another person mana swartha chittam ane dani paina paapa peka kavachu mana kaanam cheta devudu danni angikarinchaledu that person had a beautiful name aa vyakti ki chaala manchi andamaina peru undi that person's name was lucifer aina andamaina peru lucifer that name means Desta. Desta. Adani ekka ardham ente ente vekhu atsukka, udekhala patsukka. What a beautiful name. Yant andamayna peradhi. Desta. Udekhalam vikasinche nakshatram. But because of this person, we have our self-will today tainted by sin. Stained by sin. ఆ మనిషిని యొక్క ప్రభావం చేతే ఈ దినాన మనలో ఉన్న స్వచిత్తం అంతా ఆ పాపము యొక్క వలయం చేత కప్పబడి ఉన్నది వి ఆర్ గోయింగ్ టు రీడ్ అబౌట్ దిస్ పర్సన్ ఇన్ ద బుక్ ఆఫ్ ఐజాయా చాప్టర్ ఫోర్టీన్ ఈ వ్యక్తిని గురించి శేఖరణ పద్నాలుగు అధ్యాయంలో మనం చదవచ్చు షాల్ బి రీడ్ నవ్ ఐజాయా చాప్టర్ ఫోర్టీన్ ఫ్రమ్ వర్స్ ట్వెల్వ్ అప్ టు వర్స్ ఫిఫ్టీన్ ఈ శేఖరణ పద్నాలుగు అధ్యాయం పన్నెండు నుండి పదిహేను వచ్చిన వరకు మనం చూద్దాం ట్వెల్వ్ టు ఫిఫ్టీన్ పన్నెండు నుండి పదిహేను తేజో నక్షత్ర విల్ రీడ్ రెస్పాన్సిబ్లీ మనం మార్చి మార్చి చూద్దాం తేజో నక్షత్రమా వేకోత్సుక్క నీవెట్లో ఆకాశం నుండి పడితేవి జనులను పడగొట్టిన నీవు నేలం మట్టము వరకు ఎట్లు నరక పడితేవి ఫర్ దౌ హ్యాస్ సెన్ ఇన్ దైన్ హార్ట్ ఐ విల్ అన్ ఇన్ టు హెవెన్ ఐ విల్ ఎగ్జాల్ట్ మై థ్రోన్ అబౌట్ ద స్టార్స్ ఆఫ్ గాడ్ ఐ విజిట్ ఆల్సో అపాన్ ద మౌంటెన్ ఆఫ్ ద కాంగ్రిగేషన్ ఇన్ ద సైడ్స్ ఆఫ్ ద నో మేఘ మండలం మీదకి ఎక్కుదును మహోన్నతితో నన్ను సమానునిగా చేసుకుందనని నీవు మనసులో అనుకుంటివి గదా యట్ దౌ షాల్ బి బ్రాట్ డౌన్ టు హెల్ టు ద సైడ్స్ ఆఫ్ ద పేట్ దేర్ వి హ్యావ్ ద డిస్క్రిప్షన్ అబౌట్ దిస్ పర్సన్ కాల్ లూసిఫర్ ఆర్ సేటన్ ఆర్ ద డెవల్ సాతానుడు అపవాది లూసిఫర్ అనే వాని యొక్క వివరణ ఈ వచనాల్లో చెప్పబడినది హీ హెడ్ గుడ్ నేమ్ ఆయనకి మంచి పేరు హీ వాస్ అన్ ఏంజల్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని దూతగా ఉన్నాడు బట్ వి ఫైండ్ హిమ్ సేయింగ్ సంథింగ్ వాస్ నాట్ అక్సెప్టబుల్ బిఫోర్ గాడ్ దేవుని ఎదుట అంగీకరింపబడని విషయాన్ని ఇక్కడ సాతానుడు పలుకుతూ ఉన్నాడు అవ విల్ was stained with sin because of obeying this person ee vyakti ki manam vidheeta chupinchit cheta mana swachittam meeda paapapu marakalu unnayi see what this person said ee vyakti em annadu chudandi he said five times he said i will i will i will aidu saarlu ee nannadu na chittamu na 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 ane maada telugu lo vaadabadindi verse 13 13వ వచనం ఐ విల్ అసెండ్ ఇన్ టు హెవెన్ నేను ఆకాశం నాకు ఎక్కిపోయేదను ఐ విల్ ఎగ్జాల్ట్ మై థ్రోన్ అబౌట్ ద స్టార్స్ ఆఫ్ గాడ్ నా సింహాసనమును దేవుని నక్షత్రములకు పైగా హెచ్చించుకొందును ఐ విల్ సిట్ ఆల్సో అపాన్ ద మౌంట్ ఆఫ్ ద కాంగ్రిగేషన్ నేను ఉత్తర దిక్కునన్న పర సభా పర్వతం మీద నేను కూర్చుందును వర్స్ 14 ఐ విల్ అసెండ్ అబౌట్ ద హైట్స్ ఆఫ్ ద క్లౌడ్స్ నేను మేఘ మండలం మీదకి ఎక్కుదును వర్స్ 14 ఐ విల్ బి లైక్ ద మోస్ట్ హై నేను మహోన్నతను సమానను చేసుకుందును నౌ దిస్ వాస్ నాట్ అక్సెప్టెడ్ బిఫోర్ గాడ్ ఇది దేవుని ఎదుట అంగీకరించబడలేదు వి కాంట్ అండర్స్టాండ్ యాస్ టు ఆల్ వాట్ టుక్ ప్లేస్ దేర్ ఇక్కడ ఏం జరిగిందో మనకు సవివరంగా తెలియదు బట్ బికాస్ ఆఫ్ ది సెల్ఫ్ విల్ ఐ విల్ ఐ విల్ హి వాస్ థ్రోన్ అవుట్ ఆఫ్ హెవెన్ అయితే స్వచిత్తము నేను 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 అనే దాన్ని బట్టి పరలోకములో నుండి త్రోయబడ్డాడు నౌ when man obeyed this person this lucifer man's will also became stained with sin manushudu ee lucifer ki videyata chupinchinappudu manushinilo unna swachittamu kuda paapapu marakala cheta nimpabadi unnadi now this is a very sad state of affairs idi manushin yokka vishadakaramaina dusthiti finally he said something very terrible 
ఆ చివరిలో చాలా ఇంకా భయంకరమైన చెప్పాడు మహోన్నతనితో నన్ను నేను సమానునిగా చేసుకుందును సో హ్యావింగ్ సెడ్ ఐ విల్ ఐ విల్ ఐ విల్ నేను 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 నా నా అని మాట చెప్పిన తర్వాత చివరిలో అన్నాడు నేను మహోన్నతనితో సమానుడిగా ఉంటా ఇమీడియట్లీ హీ వాస్ cast down ventane troya padadu so today he is against god devudi ki dinana ee lucifer vetrekiga virodhiga unnadu he is fighting a losing battle ayana odi poyina yuddhanni poraadutunnadu but he is able to take millions of people to hell fire aithe ee satan million lokoti prajalanu paatalam vaippu nadipistunnadu he is also going there పాతాడానికి వాడు కూడా వెళ్తాడు అది వేరే విషయం బట్ హీస్ టేకింగ్ అదర్స్ ఆల్సో దే అదే వాడేలేదే మా కాకుండా వేరే ప్రజలను కూడా పాతాళం వైపు పరుగులు తీస్తున్నాడు గాడ్ ఇస్ కాలింగ్ యు అయితే దేవుడు నిన్ను పిలుస్తున్నాడు డు నాట్ గో దే అక్కడికి వెళ్ళవద్దు డు నాట్ లిసన్ టు హిమ్ సాతన మాట వినవద్దు కమ్ అవే ఫ్రమ్ దే ఆ వాణి యుద్ధ నుండి నువ్వు బయటికి వచ్చి వేర్ ఇస్ ద విక్టరీ ఎక్కడ విజయం ఉన్నది త్రూ ద లోడ్ జీసస్ క్రైస్ట్ ప్రభువని యేసుక్రీస్తు ద్వారా మాత్రమే రిసీవ్ హిమ్ ఇంటు యువర్ లైఫ్ ఆయనను నీ జీవితంలోని కాపోనించు రిసీవ్ హిమ్ ఇంటు యువర్ హార్ట్ ఆయనను నీ హృదయంలోని కాపోనించు నౌ హి సెడ్ ఐ వాంట్ టు బి లైక్ ద మోస్ట్ హై ఆయన అన్న సాతాన్ అన్నాడు నేను దేవునితో మహోన్నతంతో సమానునిగా చేసుకుందును సీ ఇన్ జెనెసిస్ 3 5 ఆది కాండం 3 5 చూడండి దిస్ ఇస్ ద థాట్ దట్ హి పుట్ ఇన్ టు ద హార్ట్ ఆఫ్ ఈవ్ అవో హృదయంలోనికి చొరిపించిన తలంప ఇదే కదా త్రీ ఫైవ్ జెనిసిస్ ఆది కాండం మూడు ఐదు టుగెదర్ ప్లీజ్ అందరం కలిసి చూద్దాం మంచి చెడ్డలు ఎరిగిన వారే మీరు దేవతల వాళ్ళే ఉంటారు మీరు దేవతలే that was his idea adi satan yokka aalochana he put that idea into man's heart aa aalochane manushine ka hudayam lo niki chunipadu from that time man's will is stained by sin aa dinam modalukoni manavun yokka swachittamu paapapu marakala cheta poorinchabadi unnadi he sees why god cannot accept us aa kaanam cheta devudu manalnu angeekarinchaledu whatever do we do with our strong will manaka balamaina swanta chittamuto manam emi chesina we stand with sin adi paapapu marakalato mudrinchabadinadi otherwise we could have simply walked 10 miles ala gaakapothe man urike 10 mail alaga narichipoyesi and say god for you i have walked 10 miles now accept me to heaven అలా ప్రభు నేను నీ కొరకు పది మైళ్ళు నడిచాను కదా నన్ను పర్లోక రాజ్యానికి తీసుకెళ్ళనాయనాడు అనుకుంటున్నారు <laughs> ఆధారం చేసుకుని అనేక గొప్ప కార్యాలు చేసి దేవుడు తన పర్లోక రాజ్యానికి ఆహ్వానించాలని కోరుతూ ఉన్నాడు వేరే వారు చేయలేని విషయాలు కొంతమంది చేసేవారు ఉన్నారు వారి యొక్క దేహాన్ని వారు అలాగ గాయపరుచుకుంటారు వారు మేకులు కలిగిన పరుపు మీద పడుకుంటారు వారిని వారే కొరడలతో కొట్టుకుంటారు వారి దేహాన్ని వారు పొడుచుకుంటారు అలాంటి వాళ్ళని మనం చూసినప్పుడు అనిపిస్తుంది అబ్బా వీరికి ఎంత బలమైన స్వచిత్తం ఉంది అయితే దేవుడు అంటున్నాడు నేను నిన్ను అంగీకరించలేను బికాస్ యువర్ విల్ ఇస్ నౌ tainted with sin kaaranam entante nee swachittam anedi paapa markalato nimpabadiginadi so we need to understand this very clearly deenni manu chaala spashtanga ardham cheskovali the problem is in the self will samasya ekkada undante ee sonta chittamulo undi so whatever we do outwardly we cannot be acceptable before god ee sont bahiranganga manu em chesinano devuni vala manu angikrinchabadamu god has to change this from inside devudu అంతరంగముల్లో నుండి మార్పు తీసుకురావాలి 
దీనికి జవాబు యేసు క్రీస్ ప్రభువే వి ఆర్ గోయింగ్ టు లుక్ యాట్ ఇట్ ఆఫ్టర్ ద బ్రేక్ ఈ విరామం సమయం తర్వాత ఆ జవాబు మనం చూడనై ఉన్నాం సో వి ఆర్ కన్సిడరింగ్ ద కాంకరర్ అండ్ హిస్ విల్ విజయశాలి ఆయనకు చిత్తము బట్ వాట్ ఆర్ ది అదర్ టు పాయింట్స్ దాంట్లో ఇంకా రెండు విషయాలు ఏంటి కాంకరర్ అండ్ హిస్ వెపన్ ఆ విజయశాలి ఆయన యొక్క ఆయుధములు కాంకరర్ అండ్ హిస్ వోఫేర్ విజయశాలి ఆయన యొక్క పోరాటము లేదా యుద్ధము దిస్ ఆర్ ద మెయిన్ 3 హెడ్డింగ్స్ ఈ మూడు ప్రాముఖ్యమైన విషయాలు ద ఫస్ట్ వన్ రిపీట్ ఆఫ్టర్ మీ నాతో పాటు మొదట చెప్పండి కాంకరర్ అండ్ హిస్ వెల్ విజయశాలి ఆయన చిత్తము ఓకే ఓకే ఓన్ ఇంగ్లీష్ ప్లీజ్ ఇంగ్లీష్ లో చెప్పండి కాంకరర్ అండ్ హిస్ వెల్ కాంకరర్ అండ్ హిస్ వెల్ కాంకరర్ అండ్ హిస్ వెపన్ conqueror and his weapon conqueror and his warfare conqueror and his warfare ipudu telugu lo cheptam vijayshali aina chittamu vijayshali aina chittamu vijayshali aina aayudhamulu vijayshali aina aayudhamulu vijayshali aina poratamu ledha yuddhamu so under this three heading the first one the conqueror and his will vijayshali ayana chittamu and under that we find first of all man's will is self will which is tainted with sin danikinna vanu chuchnamu manushin yokka svanta chittamu paapam marakalto mudi padi unnadi we study more about that after the short break కొంత విరామం తర్వాత దాని గురించి ఇంకా ఎక్కువగా మనం పఠించడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం ఒకవేళ మీరు ఏదైనా విరామం తీసుకోవాలనుకుంటే చాలా తొందరగా తీసుకోండి సమయాన్ని వ్యర్థం చేయొద్దు ప్రార్థన చేస్తాం ప్రేమ కనికరం కృప కలిగిన మా పరలోకపు తండ్రి మీ వాక్యం అంగీకరించే మనస్సు ఓపిక సహనము మీరు మాకు అనుకరించినందుకు స్తోత్రములు చెల్లిస్తున్నాం మీ వాక్యమును మేము కొద్ది కొద్దిగా అర్థం చేసుకోవడానికి ఆరంభించిండగా మీ వాక్యం అర్థం చేసుకోవడానికి మీరు మా కృప చూపించమని ప్రార్థన చేస్తున్నాం conquerors through the lord jesus christ so when yesu christ dwara mamma nachadakamaina vijayashalalu ga cheyalani me pranali korake meek stotramulu we give thee thanks and praise asking thee to gather us again after this short break quickly in the name of our loving savior the lord jesus christ isu salpa viramma in tarvata terigi meer maato maatladalani vandana stotramulu chellinchu maa premagala rakshakun naamamuna prarthisthunnamu tanri ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి వి ఆర్ కన్సిడరింగ్ ద హెడింగ్ ద కాంకర్ అండ్ హిస్ విల్ విజయశాలి ఆయన ఖచ్చితము అనే దాని గురించి మనం కొన్ని విషయాలు ఆలోచిస్తూ ఉన్నాం అండ్ దాట్ వి సో దట్ వి హ్యావ్ అ సెల్ఫ్ విల్ విచ్ ఈస్ stained with sin dani kinda manakuna swachittamu leda paapa yuktamaina chittana gurinchi chuchyam it is because of the one it is because we have obeyed the one who said i will i will i will five times against god's will devani chittaniki వ్యతిరేకముగా నేను నేను నా చిత్తము అని ఐదు సార్లు చెప్పిన వానికి విధేయత చూపిస్తున్నాను కనుక పాపయుక్తమైన చిత్తములో ఉన్నాము సో నా వాట్ ఎవర్ వీ మే డూ విత్ అవర్ సెల్ఫ్ విల్ విచ్ ఈస్ స్టేన్ విత్ సిన్ గాడ్ కెనాట్ యాక్సెప్ట్ కనుక మన పాపయుక్తమైన చిత్తముతో చిత్తములో మనం ఏమి చేసినా దేవుడు దానిని అంగీకరించడు నా కన్సర్నింగ్ ఎ పర్సన్ హూ హ్యాస్ దిస్ సెల్ఫ్ విల్ stain with sin there is in the book of ephesians chapter 2 a description given ephesians patrika 2nd chapter lo paapa yuktamaina svanta chittanni kaligina manushin vivarana ivabadindi ephesians chapter 2 verses 2 and 3 ephesians patrika 2nd chapter 2 3 vachanalu shall be together read please manam andaram kalisi ephesians patrika 2nd chapter 2 3 vachanalu chodam where in in time past you walked according to the course of this world 
According to the prince of the power of the air, the spirit that now worketh in the children of disobedience, among whom also we all had our conversation in times past, in the lust of our flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind, and were by nature the children of God, even as others. So now we find gradually the description given about us is uh, clearer and tells us how far we are away from God. ఇక్కడ ఇవ్వబడిన వివరణ మనకి ఏం తెలియచేస్తుందంటే దేవునికి ఎంత దూరంగా మనం జారిపోయామన్న సంగతి జ్ఞాపకం చేస్తుంది. In that verse 3 in the middle it says that had our conversation in times past in the lust of our flesh fulfilling the desires of the flesh and of the mind the desires of the flesh and of the mind in my bible the word desires in the margin gives wills what you will in the flesh and in the mind mudo vachanamulo cheppabadindi manam andaramunu shariram yokkayu manasu yokkayu korikalu nerveerchukonochu manasu yokka korikalu shariram yokka korikalu ఈ కోరికలు అనే మాటకు మార్జిన్ లో ఇంగ్లీష్ బైబిల్ లో స్వంత చిత్తము అనే మాట వాడబడుతూ వచ్చింది సో దిస్ హాస్ మేడ్ అస్ చిల్డ్రన్ ఆఫ్ రాత్ ఇది మనము దేవోగ్రతకు పాత్రలమైన పిల్లలుగా చేసింది దట్ మీన్స్ గాడ్ ఈస్ ఆంగ్రీ ఆ కారణం చేత దేవుడు ఉగ్రత కలిగిన వాడై ఉన్నాడు బికాస్ ఆఫ్ దిస్ గాడ్ ఈస్ గోయింగ్ టు పనిష్ దేవుడు ఉగ్రత కలిగి ఉన్నాడు గనక ఆయన మనం శిక్షించాలి సో దిస్ ఈస్ ద వెరీ పెథటిక్ కండిషన్ ఆఫ్ మ్యాన్ మానవన యొక్క దైనీయమైన స్థితి ఇదే బికాస్ ఫుల్ఫిల్లింగ్ ద విల్ ఆఫ్ ద ఫ్లెష్ విల్ ఆఫ్ ద మైండ్ శరీరం యొక్కయు మనసు యొక్కయు స్వచిత్తమును నెరవేర్చుకొనుచు ఉంటిమి 2 తిమతి 226 రెండవ తిమతి 226 2 తిమతి 226 రెండవ తిమతి 226 and that they may recover themselves out of the snare of the devil who are taken captive by him at his will satanudu tana ishtama choppuna cherapattina varama intimi now situation aggravates further inka ee deena sthiti ekku ayi pothundi satan at his will he is taking us captive and doing whatever he wants సాతానుడు తన ఇష్టము చొప్పున మనం చెరగొని వానికి ఇష్టమైనవన్నింటిని మనతో చేయించుకునేవాడు సో పీపుల్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఆ నౌ ఫాల్ అండ్ అండర్ ద విల్ ఆఫ్ ద డెవర్ ప్రస్తుత కాలం ఉన్న మనుషులు సాతాని యొక్క ఇష్టము కిందికి వచ్చారు నౌ ద బైబిల్ గివ్స్ us a fair description about the present condition of man మానవుని యొక్క ప్రస్తుత స్థితిని గురించి బైబిల్ చాలా చక్కటి వివరణ అనుగ్రహిస్తున్నది ది ఓన్లీ బుక్ దట్ tells us clearly about what man is is the bible manavudu em ayyunnadu anna vishayanni chakkaga chitrikarinchabadina vishayalu bible lo maatrame chudagalamu in ephesians chapter 2 verse 1 ఎఫ్ఎస్సి పత్రిక రెండవ అధ్యాయం మొదటి వచనములో ఎఫిషియన్స్ 2 1 ఎఫ్ఎస్సి రెండవ ఒకటి నౌ క్విక్లీ టర్న్ టు ద వర్స్ అండ్ దెన్ రైట్ ప్లీజ్ దయచేసి మొదట వచనం వైపు తిప్పివి మీ బైబిల్ ని ఆ తర్వాత మీ నోట్స్ లో రిఫరెన్స్ రాసుకోండి and you have he quickened who were dead in trespasses and sins పాపముల చేతను అపరాధముల చేతను చచ్చిండగా క్రీస్తు యేసుతో మనను బ్రతికించెను now the situation further aggravates ఇంకా ఇప్పుడు దీన స్థితి ఎక్కువ అవుతుంది it says you are dead మీరు చనిపోయిన వారు అని చెప్పబడుతుంది firstly it was you are according to the will of your flesh you are working mother de em cheppabadindi me manasu yokkayu shariram yokkayu korika leda chittam choppana meer untiri secondly satan has taken you at his will and using you rendavadi satanada tana ishtam choppana manalni cherapatti tana ishta anusaramuga vaadukune vaaduga untimi thirdly you are dead in sins మూడవది అపరాధముల చేత పాపముల చేత మీరు చచ్చి ఇంటిని అండర్స్టాండ్ కరెక్ట్లీ దట్ ఎఫిషియన్స్ చాప్టర్ 2 వర్స్ 1 ఎఫ్ఎస్సి పత్రిక రెండవ అధ్యాయం మొదటి వచనాన్ని చాలా చక్కగా అర్థం చేసుకోవాలంటే ఇట్ ఇస్ గుడ్ ఫర్ us to know what really what man is really మనిషిడు నిజంగా ఏమై ఉన్నాడు అనేది కూడా మనం అర్థం చేసుకోవాలి నౌ యు కెన్ రైట్ డౌన్ హెడింగ్ కాల్ మ్యాన్ ఇప్పుడు మీరు మనుష్యుడు అనే ఒక శీర్షిక ఉంచుకొని దాని కింద రాసుకోవచ్చు 
దాని కింద ఒక పెద్ద వృత్తం గీయండి అండ్ కీప్ ఇట్ లైక్ దట్ అలాగే పెట్టుకోండి అండ్ నౌ టర్న్ టు ఫస్ట్ బుక్ ఆఫ్ దిసలోనియన్స్ ఇప్పుడు తెలుసులోనికి రాసిన మొదటి పత్రిక వైపు తిప్పండి చాప్టర్ 5 ఐదవ అధ్యాయము వర్స్ 23 23 మొదటి తెలుసులోనికైలు 5:23 షాల్ బి రీడ్ టుగెదర్ ప్లీజ్ అందరం కలిసి ఆదాం అండ్ ద వెరీ గాడ్ ఆఫ్ మీ సంతిఫై యు మోర్లీ అండ్ ఐ ప్రే గాడ్ యు హోల్ స్పిరిట్ మీ ఆత్మ యు సోల్ అండ్ బాడీ బి మన ప్రభువు యేసుక్రీస్ కాకరి నిందా రహితము గాను సంపూర్ణము గాను ఉన్నట్లు కాపాడును గాక This is the correct true constitution of man. Manushin yekka sariyaina vastavamaina rajyangam ide. Man has three parts. Manushin yu moodu bhaagala sammilitam. The spirit, the soul and the body. Prana, atma, dehamu. Now, I ask you to draw a circle in the notebook. ఇప్పుడు మనుషుడు అనే శీర్షిక కింద మీ నోట్ పుస్తకంలో ఒక పెద్ద వృత్తం గీసుకోమని చెప్పామగా ఇన్ సైడ్ దట్ సర్కల్ యూ డ్రో అనదర్ స్మాల్ సర్కల్ ఆ పెద్ద వృత్తం గీసిన వాళ్ళు ఆ పెద్ద వృత్తంలో ఇంకొక చిన్న వృత్తాన్ని గీయండి అండ్ ఇన్ సైడ్ దట్ సర్కల్ డ్రో అనదర్ స్మాల్ వన్ ఆ చిన్న వృత్తంలో ఇంకొక చిన్న వృత్తం గీయండి సో దేర్ షుడ్ బి 3 సర్కల్స్ కనుక మొత్తం మనుషుడు అనే శీర్షిక కింద మూడు వృత్తాలు ఉండాలి ఒక దాంట్లో ఒకటి పక్కన పక్కన కాదు దిస్ ఇస్ వాట్ మ్యాన్ ఇస్ ఇది మనుషుడు ఏమై ఉన్నాడు అనేది తెలియజేస్తుంది మ్యాన్ హ్యాస్ అ బాడీ మనుషునికి శరీరం ఉన్నది మ్యాన్ హ్యాస్ అ సోల్ మనుషునికి ప్రాణం ఉన్నది మ్యాన్ హ్యాస్ అ స్పిరిట్ మనుషునికి ఆత్మ ఉన్నది నౌ బిట్వీన్ ద ఫస్ట్ అండ్ ద సెకండ్ సర్కిల్ యు కెన్ రైట్ బాడీ మొదటి ఏ వలయానికి రెండవ వలయానికి లేదా వృత్తానికి మధ్యలో దేహము అనే పదం రాసుకోండి and between the second and the third circle you write the soul rendava valayaniki moodava valayaniki madhyalo unna kaali sthalamulo pranamo ani raskonandi and inside the third small circle you write the spirit aa moodava valayamu lopata kaali sthalamu koddi undi kada unchukunante akada aatma ani raskonandi have you got it correctly ipudu correct ga takkaga raskunara big circle ఒక పెద్ద వృత్తం గీయాలా ఇన్ సైడ్ స్మాల్ సర్కల్ దాంట్లో ఇంకొక చిన్న వృత్తం గీయాలా ఇన్ సైడ్ స్మాల్ సర్కల్ ఇంకా ఆ చిన్న వృత్తంలో ఇంకొక చిన్న వృత్తం గీయాలా సో బిట్వీన్ ద ఫస్ట్ అండ్ ద సెకండ్ సర్కల్ యు రైట్ బాడీ కనుక మొదటి వృత్తానికి రెండవ వృత్తానికి మధ్యలో దేహము శరీరం అనే మాట రాసుకోవాలి అండ్ బిట్వీన్ ద సెకండ్ అండ్ ద స్మాల్ సర్కల్ యు రైట్ సోల్ రెండవ వలయానికి మూడవ వలయానికి మధ్యలోనే కాళి స్థలములో ప్రాణము అని రాసుకోవాలి ఇన్ సైడ్ ద టైని స్మాల్ సర్కల్ యు రైట్ స్పిరిట్ చిన్న లోపలి వృత్ వలయము లోపట కాళేస్తలం వదిలారు కదా అక్కడ ఆత్మ రాసుకున్నాడు దిస్ ఇస్ ద ఈజీ డయాగ్రామ్ బై విచ్ వి కెన్ అండర్స్టాండ్ వాట్ వి ఆర్ మనం ఏమై ఉన్నామో చక్కగా తెలియజేసుకోవడానికి ఇది ఒక చిన్న బొమ్మ ద బైబుల్ సేస్ దట్ వి రెడ్ ఇన్ ఎఫిషియన్స్ 2 1 దట్ వి ఆర్ డెడ్ ఇన్ అవర్ ట్రెస్పసెస్ అండ్ సిన్స్ ఎఫ్ఎస్సి రెండు ఒకటిలో చెప్పబడింది మన పాపముల చేతులు అపరాధముల చేతులు మనం చచ్చిన వారి మా ఇంటిమి నౌ టెల్ మీ అవుట్ ఆఫ్ ద త్రీ పార్ట్స్ విచ్ పార్ట్ ఇస్ డెడ్ ఇప్పుడు మీరు చెప్పాలా మూడు భాగాలు రాసుకున్నారు కదా వలయాలలో ఏ భాగములో మనం చనిపోయి ఇంటిమి బికాస్ ఆఫ్ సిన్ విచ్ పార్ట్ ఇస్ డెడ్ పాపమును బట్టి ఆ వలయాలలో ఏ భాగములో మనకు మరణం ఉండేనో బైబిల్ ఇస్ ఆల్వేస్ ట్రూ బైబిల్ ఎప్పుడు వాస్తవం when the bible says you are dead some part of us must be dead బైబిల్ లో మీరు చచ్చిన వారి ఇంటి అంటే ఏదో ఒక భాగము చనిపోయి ఉండాలి కదా the body cannot be dead అబ్బ శరీరం చనిపోదు కదా చనిపోతే ఇక్కడ రాంగా from the day we were born we were running around we were studying we were doing so many things మనం పుట్టిన వెంటనే ఇంకా కాలేజ్ కెడుతున్నాం స్కూల్ కెడుతున్నాం పరుగులు తీస్తున్నాం చదువుకుంటున్నాం ఫెయిల్ అవుతున్నాం అని చేస్తున్నాంగా the soul also cannot be dead అబ్బ ప్రాణం కూడా చనిపోదు because we we have feeling కారణం ఏంటంటే మనకు అనుభూతులు ఉన్నాయి అండ్ వి ఆర్ ఏబుల్ టు థింక్ మనం ఆలోచించే వారం then what part is dead ipudu em ye bhagam sanipoyindalo mari the only remaining part the spirit is there aatma sanipoyinnadi man has a dead spirit by nature manushudu swabhava siddhamaga chani mruta tulyamaina aatma tho unnadu that is the meaning of ephesians 2 1 adhe efesi patrika 2 1 yokka ardham and then secondly man has a dark and soul ipudu manushuniki andhakaram cheyabadina ప్రాణం ఉన్నది థర్డ్లీ మ్యాన్ హ్యాస్ అ డిఫైల్డ్ బాడీ మూడవదిగా మనుషునికి అపవిత్ర పరచబడిన దేహము శరీరం ఉన్నది నవ్ యు క్యా యు హ్యావ్ నౌ లాట్ ఆఫ్ వర్క్ టు డూ 
ఇప్పుడు ఇంకా చాలా పని చేయాలి కదా మీరు బాగా నోట్స్ లో రాసుకుంటే చూసుకోండి సో టు దట్ బాడీ ఏరియా యు పుట్ ఇన్ అరో అండ్ సే డిఫైల్డ్ బాడీ కనుక దేహము శరీరం అని ఎక్కడ రాసుకున్నారో అక్కడ ఒక చిన్న ఆరో మార్క్ బాణం గుర్తు పెట్టి అక్కడ అపవిత్ర పరచబడిన శరీరం అని రాసుకున్నాడు డిఫైల్డ్ బాడీ అపవిత్ర పరచబడిన శరీరము వై ద బాడీ డిఫైల్డ్ ఎందుకు శరీరం అపవిత్ర పరచబడింది బికాస్ ఆఫ్ సిన్ పాపాన్ని బట్టేగా గాడ్ కెన్ సీ దట్ దేవుడు దానికి చూస్తాడు దో వి క్లీన్ ద బాడీ విత్ సోప్ అండ్ వాటర్ మనం ఉదయ కాలం లేచిన వెంటనే సబ్బు నీళ్లు వేసుకొని మన దేహం అంతా చక్కగా కడుక్కున్నా ద డిఫైల్మెంట్ ఆఫ్ సిన్ కెనాట్ బి టేకన్ అవే పాపాన్ని మనం కడుక్కోలేం కదా అది అలాగే ఉండిపోద్ది సో వి హావ్ అ డిఫైల్డ్ బాడీ కనుక మనకు పాపయుక్తమైన శరీరం ఉంది గాడ్ కెన్ సీ దట్ దేవుడు దానికి చూస్తాడు దెన్ యు కెన్ పుట్ అరో టు ద సోల్ ఏరియా అండ్ సే డార్కన్ సోల్ కనుక ప్రాణము దగ్గర ఇంకొక బాణం గుర్తేసుకొని చీకటైన ప్రాణము బికాస్ ఆఫ్ ద షాడో ఆఫ్ సిన్ పాపం యొక్క నీడను బట్టి అవర్ సోల్ ఈస్ డార్క్ మన యొక్క ప్రాణము చీకటిలో ఉండను సో వి ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు థింక్ కరెక్ట్లీ మనం సరిగ్గా ఆలోచించే వారం ఆలోచించే వారం కాదు వి ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు చూస్ కరెక్ట్లీ మనం సరైన ఎన్నిక చేసుకునే వారం కాదు వి ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు యూస్ అవర్ విల్ కరెక్ట్లీ మన యొక్క చిత్తాన్ని సరిగ్గా వాడుకునే వారం కాదు సో దట్ ఈస్ ద కండిషన్ ఆఫ్ ద సోల్ విచ్ ఈస్ డార్క్ అండ్ అది చీకటి చేయబడిన ప్రాణం యొక్క స్థితి ద స్పిరిట్ యు కెన్ పుట్ అన్ అరో అండ్ సే డెడ్ స్పిరిట్ ఆత్మకు ఎదురుగా ఒక బాణం గుర్తు పెట్టుకొని చనిపోయిన ఆత్మ అని రాయండి ఎఫిషియన్స్ టూ బాన్ ఆల్సో యు కెన్ రైట్ డౌన్ అక్కడ మీరు ఏం రాయాలంటే ఎఫ్ఎస్సి రెండో ఒకటి అని రాయండి నౌ దిస్ ఇస్ వై గాడ్ సేస్ ద బైబుల్ సేస్ మ్యాన్ కెనాట్ హావ్ ఫెలోషిప్ విత్ గాడ్ ఆ కారణం చేత బైబిల్ సెలవిస్తున్నది మనుషుడు దేవుడితో సహవాసం చేయలేడు నౌ ఐ విల్ టెల్ యు ట్రై టు అండర్స్టాండ్ దిస్ 3 3 పార్ట్స్ ఆఫ్ మ్యాన్ at what it contains in each of these three parts then the bible lo cheppabadinattlu ee moodu vibhagalalo okka vibhagamu den denni teliyichestundi annadi meer gamaninchataniki prayatnam cheyandi we have learned all these things from the bible bible lo nundi ee vishayalanni mem namam nerchukuntam but we don't have time to go into every detail to turn to every verse prathi okka vachananiki sambandhinchi bible lo tirigi chootaniki manaku samayam ledhu ganaka first of all the body modadi shariramu the body has three parts ee shariramulo moodu bhagalu unnai the body has flesh ఈ శరీరానికి మాంసం ఉన్నది బోన్స్ ఎమకలున్నాయి అండ్ ద బ్లడ్ రక్తం ఉన్నది ఎవ్రీబడి నోస్ అబౌట్ ఇట్ మీ అందరికి తెలుసు కదా ఇవన్నీ మీకు ఉన్నాయి కదా ద బాడీ హ్యాస్ ఫ్లెష్ ఈ దేహానికి రక్తం ఆ ఎమకలు ఉన్నాయి అండ్ ద బ్లడ్ మాంసం ఉన్నది రక్తం ఉన్నది అండ్ వాట్ అబౌట్ ద సోల్ ఇప్పుడు ప్రాణం సంగతి ఏంటి today people are so much confused about this deeni gurinchi janala prajalaku chaala kalavaram undi those who study psychology they get confused after some time what they don't know what they are talking about finally anaku baaga sadavin tarhata valaki em cheyala teliyaledu ganaka vaa dani gurinchi aalochisthe kalavaram lo padipothunnaru they say where is the mind vaaru antaru manasu ekkada undi some say mind is in the head kaalu kontha mandi antaru manasu tallo ga undi it is in the heart కొంతమంది అంటారు ఇది గుండెలోగా ఉండేది కొంతమంది అంటారు పొట్టలోగా ఉండేది సో మెనీ థాట్స్ అదే ఇలాంటి రకరకాల తలంపులు అన్ని చెప్తూ ఉంటారు బైబిల్ గివ్స్ అస్ అ క్లియర్ డెఫినేషన్ అయితే బైబిల్ చాలా స్పష్టమైన నిర్వచనం ఇస్తుంది ద సోల్ హ్యాస్ త్రీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ ప్రాణానికి మూడు ప్రాముఖ్యమైన విషయాలు ఉన్నాయి the under the soul you can write first of all ప్రాణం కింద మూడు రాసుకోండి దాంట్లో మొదటిది ద ఇంటలెక్ట్ ఆ మానవన యొక్క జ్ఞానము వివేచన buddhi intellect is there buddhi vivekham that is with which we can study we can know the world dani manam ala ga unnadu dwara manam chadukoni lokam ante emo telusukuntam we can explore the world lokane manam kanuga telusukodaniki prayatnistam and secondly the soul has the emotions rendavadi manaku ee pranamu annabhav anubhutini kalai chestundi we are sad sometimes కొన్ని సార్లు మనం దుఃఖంగా ఉంటాం హ్యాపీ సమ్ టైమ్ కొన్ని సార్లు చాలా సంతోషంగా ఉంటాం కొన్ని సార్లు కోపం మామూలుగా ఆల్ ది థింగ్స్ ఆర్ ఇమోషన్స్ దే ఆర్ కమింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ద సోల్ ఇవన్నీ మన ప్రాణములో నుండి బయటకు వచ్చే అనుభూతులు అండ్ థర్డ్లీ మూడోది ద సోల్ హ్యాస్ ద విల్ ఈ ప్రాణమునకు చిత్తం ఉన్నది నౌ వి వర్ టాకింగ్ అబౌట్ ద విల్ మనం ఈ చిత్తాన గురించి ఆలోచిస్తున్నాం కదా వి హావ్ అ విల్ దట్ ఈస్ సిన్ఫుల్ విల్ మనకు చిత్తం ఉన్నది అది పాపయుక్తమైన చిత్తము వై అవర్ సోల్ ఇస్ డాక్ అండ్ బై సిన్ మన యొక్క ప్రాణము పాపమును బట్టి చీకటిలో ఉన్నది నో వి కమ్ టు ద స్పిరిట్ ఇప్పుడు మనం ఆత్మ దగ్గరికి వస్తాం ద స్పిరిట్ ఆల్సో హ్యాస్ త్రీ పార్ట్స్ ఇప్పుడు ఆత్మగా కూడా మూడు భాగాలుగా ఉంది బట్ 
టూ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు అండర్స్టాండ్ అయితే మూడిట్లో రెండు మనం అర్థం చేసుకోవడానికి చాలా ప్రాముఖ్యము ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వన్ ద ద స్పిరిట్ హ్యాస్ ది అబిలిటీ టు వర్షిప్ గాడ్ ఈ ఆత్మ కలిగిన మూడిట్లో ప్రాముఖ్యమైన ఒకటి ఏంటంటే దేవుణ్ణి ఆరాధించడానికి మనకు కలిగిన సామర్థ్యము ఇట్ ఈస్ ద స్పిరిట్ దట్ హ్యాస్ ది అబిలిటీ టు వర్షిప్ గో దేవుని ఆరాధించే సామర్థ్యం ఆత్మకు మాత్రమే ఉన్నది అండ్ సెకండ్లీ రెండవది ద స్పిరిట్ హ్యాస్ ద కాన్షియన్స్ ఆత్మకు మనస్సాక్షి ఉన్నది దిస్ ఈస్ సంథింగ్ వెరీ ప్రెషస్ దట్ హ్యాస్ బిన్ గివెన్ టు మ్యాన్ బై గా మనుషుడు దేవుడు అనుగ్రహించిన ప్రశస్తమైన వాటిలో మనస్సాక్షి ప్రాముఖ్యమైనది ద కాన్షియన్స్ ఈస్ ఇన్ ద స్పిరిట్ ఆ మనస్సాక్షి ఎక్కడ ఉందంటే ఆత్మల్లో ఉంది థర్డ్లీ మూడవది ద మ్యాన్ హ్యాస్ ది అబిలిటీ టు రిసీవ్ అ మెసేజ్ ఫ్రమ్ గా దేవుని యుద్ధ నుండి వర్తమానం స్వీకరించడానికి మనుషునికి శక్తి ఉన్నది దట్ ఈస్ ఆల్సో ఇన్ ద స్పిరిట్ అది కూడా ఆత్మలోనే ఉన్నది సమ్ వార్నింగ్ ఫ్రమ్ గా దేవుని ఇద్దరు నుండి ఓ హెచ్చరిక సమ్ థాట్ ఫ్రమ్ గా దేవుని ఇద్దరు నుండి కొన్ని తలంపులు సో ఇట్స్ లైక్ అ రిసీవర్ ఆఫ్ సంథింగ్ ఇస్ ట్రాన్స్మిటెడ్ యు కెన్ రిసీవ్ ఇట్ ఏదైనా కొంత ప్రసరించబడితే దాన్ని మనం స్వీకరిస్తాం కదా దట్ ఈస్ ఫౌండ్ ఇన్ ద స్పిరిట్ అది ఆత్మలో మనం చూడవచ్చు నౌ ద బైబుల్ సేస్ ఎఫిషియన్స్ 2 1 వి వర్ డెడ్ ఇప్పుడు ఎఫ్ఎస్సి పత్రిక రెండో ఒకటి ఏం సెలవిస్తుంది మనం చనిపోయి ఇంటిమి అవర్ స్పిరిట్ వాస్ డెడ్ అయ్యే మన ఆత్మలో చనిపోయి ఇంటిమి దట్ మీన్స్ నో కమ్యూనికేషన్ విత్ గా దాని అర్థం ఏంటంటే దేవునితో మనకు సంబంధం లేకుండా ఇంటిమి కెన్ నాట్ వర్షిప్ గా దేవుని ఆరాధించకుండా ఉంటిమి అండ్ ఆల్సో కాన్షియన్స్ ఇస్ నాట్ వర్కింగ్ ఆ మన సాక్షి పని చేయకుండా ఉండేను దిస్ ఇస్ వై బిఫోర్ యు బిలీవ్ ఇన్ ది లార్డ్ జీసస్ క్రైస్ట్ వాటెవర్ సిన్స్ దట్ యు మే కమిట్ that it won't prick your heart nee yesu prabhu ni aragak manapu ni anta ghoramaina paapam chesina porapatnu kuda aa paapamu ninnu karichedi kadu lekapothe aa manasaakshi ni gaddinchedi kadu people sin and get caught prajalu paapam chesi pattapadtaru you have seen robbers they come and take something away and they get caught kondha mandi doopudu dongalu ostuntaru kada vaalu edo dorchukuntuntaru ventane vaaru pattapadtaru they are very sorry after that అది జరిగిన తర్వాత వారికి చాలా బాధ వేస్తుంది వయా దే సారీ ఎందుకని అలాగూ దే క్రై సమ్ టైమ్స్ వారు కొన్నిసార్లు ఏడుస్తారు కూడా వయా దే క్రై ఎందుకు ఏడుస్తారు నాట్ బికాస్ ఫీలింగ్ సారీ దట్ దే హావ్ డన్ సంథింగ్ రాంగ్ బికాస్ తప్పు చేసాము గనక ఏడుస్తున్నామని కాదు ఓన్లీ బికాస్ దే హావ్ గట్ కాట్ పట్టబడ్డాము కదా దేవడానైన అని ఏడుస్తారు దే ఆర్ సాడ్ దే గట్ కాట్ పట్టబడ్డాము అని దాని బట్టి ఏడుస్తారు దే సే షా ఇఫ్ ఐ వాస్ లిటిల్ బిట్ క్లెవర్ ఐ వుడ్ హావ్ గట్ కాట్ తక్కువ దిగి తెలుగు ఉండంటే దొరకండి వెళ్ళిపోయిన వాడిని అనుకుంటారు దట్ మీన్ ద కాన్షియన్స్ ఇస్ డెడ్ దాని అర్థం ఏంటంటే వారి మనస్సాక్షి సో పీపుల్ కెన్ కిల్ చనిపోయినది పీపుల్ కెన్ కిల్ ఈచ్ అదర్ ఆ కారణం చేత ప్రజలు ఒకళ్ళొకళ్ళు చంపుకుంటున్నారు హామ్ ఈచ్ అదర్ ఒకళ్ళొకళ్ళు హాని చేసుకుంటున్నారు హేట్ ఈచ్ అదర్ ఒకరినొకరు ద్వేషించుకుంటున్నారు యు కెన్ సీ దిస్ అ ఫుల్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఇవన్నీ లోకములో సంపూర్తిగా ఉండేది మనం చూడొచ్చు వై ఇస్ దిస్ ఎందుకని ఇలాగూ బికాజ్ ద స్పిరిట్ ఇస్ డెడ్ కారణం ఏంటంటే ఆత్మ చనిపోయింది ద కాన్షియన్స్ ఇస్ నాట్ వర్కింగ్ వా మన సాక్షి పని చేయట్లేదు నౌ దిస్ ఇస్ ద కండిషన్ ఆఫ్ మ్యాన్ మానవుని యొక్క దుస్థితి ఇది బట్ గాడ్ హాస్ an answer for this they would be tend to correct jawab kaligina now will you now repeat after me the condition of man manavane ka sthitini malla meer naatho paadu cheptara please in english english lo madhi brother tho paadu cheppandi defiled body defiled body dark and soul dark and soul dead spirit dead spirit now this condition must be changed if you want to have fellowship with god దేవునితో మనం సహవాసం కలిగి ఉండాలంటే ఈ మూడంతల దుస్థితి మార్చబడాలి దిస్ ఈస్ వాట్ హ్యాపన్స్ వెన్ ద లోడ్ జీసస్ క్రైస్ట్ కమ్స్ ఇన్ టు యువర్ హార్ట్ యేసు క్రీస్ ప్రభువార్ నీ హృదయంలోనికి వచ్చినప్పుడు జరిగే మార్పు ఇదే యువర్ స్పిరిట్ బిగిన్స్ టు లివ్ వన్స్ అగైన్ నీ యొక్క ఆత్మ మరొకసారి జీవించడం ప్రారంభిస్తుంది దట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద లోడ్ జీసస్ గివింగ్ us life అదే యేసు క్రీస్ ప్రభువార్ మనకు జీవిస్తున్నాను అన్నట్లు అర్థం we have heard he is the prince of life ఆ మనకు చెప్పబడింది ఆయన జీవాధిపతి వాట్ ఇస్ దిస్ లైఫ్ ఈ జీవం ఏంటి స్పిరిచువల్ లైఫ్ ఆత్మ సంబంధమైన జీవం హి మేక్స్ అవర్ స్పిరిట్ టు లివ్ అగైన్ మన యొక్క ఆత్మం తిరిగి ఆయన జీవింప చేస్తాడు సో రిమెంబర్ ఇఫ్ యు హావ్ నాట్ రిసీవ్ ద లార్డ్ జీసస్ ఇన్ యువర్ హార్ట్ యు ఓన్లీ కెరీ యర్ డెడ్ స్పిరిట్ విత్ ఇన్ యు జ్ఞాపకం ముంచుకొని యేసు క్రీస్తు ప్రభువారిని హృదయంలోనికి ఇంకా నువ్వు చేర్చుకోకపోతే 
నువ్వు మృతమైన ఆత్మను మోసుకుని పోతున్నావు బట్ వెన్ ద లోడ్ జీసస్ కమ్స్ ఇన్ యువర్ హార్ట్ దెన్ యువర్ స్పిరిట్ విల్ లీవ్ ఎందు ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి హృదయంలోనికి వచ్చినప్పుడు నీ ఆత్మ జీవిస్తుంది సెకండ్లీ యు విల్ హావ్ ఎన్ ఇన్లైటెన్ సోల్ రెండోది ఏంటంటే నీకు వెలిగించబడిన ప్రాణం వస్తుంది థర్డ్లీ యు విల్ హావ్ అ సాంటిఫైడ్ బాడీ మూడోది పరిశుద్ధపరచబడిన దేహం వస్తుంది నౌ దిస్ ఇస్ ద ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ గాడ్ వాంట్స్ టు do in your life nee jeevithamulo devudu cheyalanu korukuntunna maarpu ide god wants to accomplish this by asking you to receive the lord jesus as your personal lord and savior yesu christ prabhu varu thannu nee hrudayamloniki vyaktigathamaina rakshakudiga prabhu ga swikarinchalani ayana korutunnadu this is the meaning of becoming a child of god devunu biddaga maarchabattante ardham ide john's gospel chapter 1 verse 12 యోహాన్ స్వార్త మొదటి అధ్యాయము పన్నెండవ వచ్చిన జాన్ వన్ ట్వెల్వ్ యోహాన్ ఒకటి పన్నెండు బట్ యాస్ మెనీ యాస్ రిసీవ్ హిమ్ టు దెమ్ గేవ్ హీ పవర్ టు బికమ్ ద సన్స్ ఆఫ్ గాడ్ ఈవెన్ టు దెమ్ దట్ బిలీవ్ ఆన్ హిస్ నేమ్ తను ఎందరు అంగీకరించరు వారికి అందరికీ అనగా తన నామమునందు విశ్వాసం ఉంచిన వారికి దేవుని పిల్లలు ఒకటకు ఆయన అధికారం అనుగ్రహించను సో టుడే రిసీవ్ ద లోడ్ జీసస్ ఈ దినా నా ప్రభుని యేసునందు విశ్వాసం ఉంచుము బిలీవ్ ఇన్ హిమ్ ఆయన ఎందు నమ్మిక ఇంచుము ప్లీజ్ లుక్ అట్ యువర్ ఓన్ కండిషన్ నీ యొక్క సొంత స్థితిని చూచుకో డిఫైల్డ్ బాడీ నీకు పాప భూయిష్టమైన దేహం ఉన్నది డార్క్ అండ్ సో నీ చీకట్లో ఉన్న ప్రాణం ఉన్నది డెడ్ స్పిరిట్ నీ మృత తుల్యమైన దేహ ఆత్మలో ఉన్నావు నో యూస్ ఫర్ గాడ్ దేవుని కొరకే ఉపయోగం లేకుండా ఉన్నావు యు మస్ట్ బి చేంజ్ యు మారాలి ఇట్ ఇస్ ద లోడ్ జీసస్ క్రైస్ హూ కెన్ చేంజ్ యు నీది ఎన్నెన్ను మార్చేది యేసు ప్రభువే He is the one who rose again from the dead. Aayana manavunni tirigi lechina vaadu. He can come into you now. Aayana nee loniki ippude raagaladu. He can make your spirit live again. Nee yokka aatmanu tirigi jeevimpa cheyagaladu. And your soul will be enlightened. Nee yokka pranamu tirigi veliginchabadutundi. And your body will be sanctified. Nee yokka deham parishuddha parichabadutundi. So you can serve God now. ఇప్పుడు నువ్వు దేవుని సేవించగలవు గాడ్ విల్ అక్సెప్ట్ వాట్ ఎవర్ యూ డూ అప్పుడు నువ్వు దేవుని సేవించే సేవలో నువ్వు ఏం చేసిన దేవుడ నీ సేవను అంగీకరిస్తాడు యూ కెన్ రిమెంబర్ విత్ ద సెల్ఫ్ విల్ ఇది మీరు జ్ఞాపకం ఉంచుకున్నారు కదా స్వచిత్తముతో ఆరంభించబడింది విత్ ఇన్ బ్రాకెట్స్ సిన్ ఫుల్ విల్ దాని బ్రాకెట్స్ లో మనం ఏం రాసుకోవాలో పాపయుక్తమైన చిత్తము నౌ వి కమ్ టు ద సెకండ్ వన్ ఇవ రెండో దాంట్లో మనకు వస్తాం ద సాంటిఫైడ్ విల్ పరిశుద్ధ పరచబడిన చిత్తము దట్ ఇస్ సేవ్డ్ విల్ విత్ ఇన్ బ్రాకెట్స్ రక్షించబడిన చిత్తము సాంటిఫైడ్ విల్ రక్షించబడిన లేదా పరిశుద్ధ పరచబడిన చిత్తము దిస్ ఇస్ వాట్ యు మస్ట్ హావ్ మనం కలిగి ఉండవలసింది ఇది ద బైబిల్ టెల్స్ అస్ అబౌట్ అ పర్సన్ హు హావ్ ద సాంటిఫైడ్ విల్ ఓ పరిశుద్ధ పరచబడిన చిత్తం కలిగిన వ్యక్తిని గురించి బైబిల్ సెలవిస్తుంది నౌ ద లోడ్ జీసస్ హస్ కమ్ ఇన్ ఇప్పుడు ప్రభువుని యేసు ప్రభువుని నిలోనికి వచ్చాడు హి ఇస్ వర్కింగ్ ఇన్ అవర్ విల్ హి ఇస్ వర్కింగ్ ఇన్ అవర్ విల్ మానవిక చిత్తంలో ఆయన ఇప్పుడు పని చేస్తున్నాడు నౌ ఇట్ ఇస్ ద సాంటిఫైడ్ విల్ ఇప్పుడు అది పరిశుద్ధ పరచబడిన చిత్తము ఫిలిప్పియన్స్ 2:13 ఫిలిప్పి 2:13 Philippians 2:13 Philippi 2:13 Yendukanaga meer For it is God which worketh in you both to will and to do of his good pleasure I do not know how much it is clear in the Telugu but in English it says it is now God who is working in you both to will and to do his good pleasure ayanaka daya sankalpamu nerevetsutaku meero kaari siddhi kalagi chevadu devude now we have a sanctified will ippudu manaku parishuddha parasabana chittam unnadi and in this sanctified will god is working ఈ పరిశుద్ధ పరచబడిన చిత్తములో దేవుడు కార్యసిద్ధి కలుగు చేస్తున్నాడు గాడ్ ఇస్ నౌ ఎనేబ్లింగ్ యూ టు మేక్ డిసిషన్స్ టు డూ సర్టెన్ థింగ్స్ విచ్ ఆర్ ఇన్ హిస్ విల్ ఆయన చిత్తములో ఉన్న కొన్ని విషయాలకు నువ్వు చేయవలసిన తీర్మానానికి దేవుడు సహాయం చేస్తున్నాడు సో ఫస్ట్ లీ ఇట్ ఈస్ ద సెల్ఫ్ విల్ సిన్ ఫుల్ విల్ మొదటిది స్వచిత్తము పాపయుక్తమైన చిత్తము సెకండ్ లీ ఇట్ ఈస్ సాంటిఫైడ్ విల్ ఆర్ సేవ్డ్ విల్ రెండోది పరిశుద్ధ పరచబడిన చిత్తము లేదా రక్షించబడిన చిత్తము దోస్ హు ఆర్ బోర్న్ అగైన్ మస్ట్ నో దట్ యు హావ్ అ సాంటిఫైడ్ విల్ ఎవరైతే తిరిగి జన్మించినారో వారు పరిశుద్ధ పరచబడిన చిత్తాన్ని కలిగి ఉన్నారని గుర్తుంచుకోవాలి నౌ యు కెన్ డు సంథింగ్ గాడ్ విల్ అక్సెప్ట్ ఇట్ ఇప్పుడు నువ్వు ఏదైనా చేస్తే దేవుడు దాన్ని అంగీకరిస్తాడు నౌ యు కెన్ యు కెన్ గో అండ్ సర్వ్ ద లార్డ్ 
ఇప్పుడు మీరు వెళ్ళి దేవుని సేవించొచ్చు యు కెన్ డిస్ట్రిబ్యూట్ టాక్స్ టు అదర్స్ నువ్వు వెళ్ళి ఇతరులకు సువార్త కరపత్రికలు పంచవచ్చు అండ్ యు కమ్ బ్యాక్ హోమ్ అండ్ టెల్ ది లార్డ్ లార్డ్ ఐ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ సో మెనీ టాక్స్ టుడే ప్రభు ఈ దినం చాలా కరపత్రికలు పంచాను వాట్ విల్ గాడ్ సే ప్రభు ఏమంటాడు గాడ్ విల్ సే యు ఆర్ అ గుడ్ చైల్డ్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుడు అంటే బహళ నమ్మకమైన నా బిడ్డ ఐ యామ్ హ్యాపీ అబౌట్ యు నేను ఈ విషయం చాలా సంతోషిస్తున్నా ఐ యామ్ ప్లీజ్డ్ అబౌట్ యు నేను నీ వంట నాకు చాలా ఇష్టం but earlier god was not able to accept you aitha